আচ্ছা আজকে আমি শুরু করতেছি ফেসবুক মার্কেটিং আজকে আমাদের ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে প্রথম ক্লাস তো আমি ওয়েব কন্টেন্ট রাইটের পরেই যে কারণে ফেসবুক মার্কেটিং করাচ্ছি কারণ আমরা ফেসবুক মার্কেটিং করতে গেলে সবচেয়ে বড় এলিমেন্টস যেটা ওয়েব কন্টেন্ট তৈরি করা ওয়েব কন আমরা যেগুলো শিখলাম ওয়েব কন্টেন্ট রাইটিং যেগুলো শিখলাম এই জিনিসগুলো আমাদের ফেসবুক মার্কেটিংয়ে কাজে লাগবে আমরা এগুলো অনেকগুলো অনেক কাজে লাগাতে পারবো ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় কাজে লাগাতে পারবো ফেসবুক মার্কেটিং করার সময় লিঙ্ক বিল্ডিং করার সময় অনেক অনেক কাজ আমাদের এই ওয়েব কন্টেন্ট রাইটিংটা কাজে লাগবে মানে আমাদের এস ইউর এস ইউর মূল হলো কন্টেন্ট রাইট করা মানে এস ইউর যদি মূল কাজ হয় কে কত ভালো এস ইউ করতে পারবে কার কাজের কোয়ালিটি কত ভালো হবে সেটা ডিপেন্ড করে কে কত ভালো কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবে তো এটা আমরা অনেক অনেক কাজে আমাদের লাগবে সম্পূর্ণ এস ইউর কাজে আমাদের এই কন্টেন্ট রাইটের কাজটা কাজে লাগবে তো আমি এখন শুরু করতেছি ফেসবুক মার্কেটিং ফেসবুক মার্কেটিং তো এই কাজটা করতে গিয়ে আমাদের ওয়েব কন্টেন্টের কাজটা আমাদেরকে হেল্প করবে আমি সেটা গ্র্যাজুয়াল আলোচনা করব আর যারা ওয়েব কন্টেন্টের ক্লাসটা একদমই করেন নাই তাদেরও কোনো সমস্যা হবে না আপনারা বুঝতে পারবেন এবং কোথাও যদি বুঝতে না পারেন আমাকে আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন আপনারা ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ ক্লাসটাই বুঝতে পারবেন আচ্ছা ফেসবুক মার্কেটিং ফেসবুক মার্কেটিং মানে কি আমরা যদি একটু সহজভাবে বলি বিষয়টা ফেসবুক মার্কেটিং না বলে আমি যদি বলি ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং তাহলে জিনিসটা মোটামুটি একটু একটু পরিষ্কার হচ্ছে না ক্লিয়ার হচ্ছে না একটু আমরা জানি যে অ্যাডভার্টাইজিং অনেকভাবে করা যায় অনেকগুলো মিডিয়ার মাধ্যমে করা যায় পেপারের মাধ্যমে করা যায় টিভির মাধ্যমে করা যায় তাই না অনেক অনেক মিডিয়ার মাধ্যমে করা যায় পেপার টিভি রেডিও অনেক মিডিয়ার মাধ্যমে করা যায় আবার ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং করা যায় তো ইন্টারনেটের মাধ্যমে যদি অ্যাডভার্টাইজিং করা হয় এখন ইন্টারনেটের মধ্যে অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম যেমন গুগল একটা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে গুগল অ্যাড দেওয়া গুগল অ্যাডভার্টাইজিং ইউটিউবে অ্যাড দেওয়া ঠিক আছে ফেসবুকে অ্যাড দেওয়া তো আমরা ইন্টারনেটকে যদি ভাগ করি আমরা অনেকগুলো ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি অনেকগুলো অনেকগুলো কি প্ল্যাটফর্মে ভাগ করতে পারে সবচেয়ে বেশি মানুষ যে প্ল্যাটফর্মগুলো ইউজ করে ফেসবুক ইউটিউব গুগল তাই না আমার মেন এই তিনটা প্ল্যাটফর্মে ভাগ করতে পারি তো যদি বলা হয় অনলাইনে প্রচার করা তাহলে আমরা যেটা বুঝব অনলাইনে প্রচার করা মানে অনলাইনে প্রচার সমান সমান গুগলে প্রচার ফেসবুকে প্রচার প্লাস ইউটিউবে প্রচার আমি যদি সহজ করে বলি অনলাইন সমান সমান গুগল প্লাস ফেসবুক প্লাস ইউটিউব এই তিনটা মেন প্ল্যাটফর্ম এই তিনটা ছাড়া আরও অনেক অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম আছে বাট এই তিনটা হচ্ছে মেন এই তিন তিনটা হচ্ছে মেন এই তিনটা যদি আপনি কাভারেজ দেন এই তিনটা যদি যদি প্রচার করেন তাহলে পুরো অনলাইনেই প্রচার হবে প্রায় নাইনটি পারসেন্ট অনলাইন ব্যবহারকারীর কাছে যে কোনো একটা মেসেজ পৌঁছাবে যে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পৌঁছাবে আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে শিখব এই প্ল্যাটফর্ম থেকে অনলাইনের মধ্যে একটা পার্ট শুধুমাত্র ফেসবুকে আমরা কীভাবে কাজটা করব আমাদের ফেসবুক নিয়ে কয়েকটা ক্লাস হবে চার পাঁচটা ক্লাস হবে আজকে আমাদের আমাদের প্রথম ক্লাস তো এই ক্লাস আমরা ক্লাসগুলোতে আমরা মূলত যেটা শিখব যে যে কোনো একটা কোম্পানির যে কোনো একটা প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা কীভাবে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার করব ঠিক আছে এখন ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচার এটা যে কেউ যে কেউ ইয়ে করতে পারে যে আমার তো একটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট আছে আমি হয়তো ফেসবুকে যে কোনো একটা প্রোডাক্ট অ্যাড দিতে পারি তাই না কারণ আপনার ব্যক্তিগত একটা অ্যাকাউন্ট আপনি কি যে কোনো একটা কোনো একটা কোম্পানি আপনাকে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং করতে দিল আপনি সেটাকে আপনার ফেসবুকের ওয়ালে পোস্ট করলেন পারি না ঠিক আছে তো বিষয়টা হলো আপনি যদি আপনার ওয়ালা দেন সেটা দেখবো কয়েকশো মানুষ বড় জোর কয়েক হাজার মানুষ ঠিক আছে ফেসবুকে কোনো একটা কিছু দেওয়া আর ফেসবুকে প্রচার করা এই দুটোর মধ্যে অনেক অনেক ব্যবধান অনেক পার্থক্য আপনি একটা একটা বই লিখলেন খুব ভালো একটা মানুষের মতো একটা বই লিখলেন বই লেখার পরে সে বইটা লেখেন কত প্রিন্ট করলেন শুধুমাত্র এক কপি এক কপি প্রিন্ট করে শুধুমাত্র আপনার আলমিরাতে আপনার সেলফ আপনি রাখলেন এটি কি মানুষ কোনো মানুষকে আপনার এই বই সম্পর্কে জানবে এটা আপনি ছাড়া আর কেউ জানবে না ঠিক আছে তো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা হলো সেরকম একটা বই লেখা বই লেখে আপনি আপনার সেলফে রাখলেন অন্য কেউ আপনার বইটা আর দেখবে না দেখার সুযোগও পাবে না ঠিক আছে আপনার ওয়ালে যদি আপনি কোনো একটা জিনিস পোস্ট করেন সেটাও সেরকম যে আপনার সেলফের মতো আপনার বইটাকে রাখা ঠিক আছে তো আপনার আপনি যত ভালো বই হোক আপনার বইটা যতই ভালো বই হোক সেটা যদি আপনি প্রচার না করেন যদি সেটা বেশি বেশি করে প্রিন্ট না করেন যদি সেটা সাপ্লাই না করেন তাহলে মানুষকে আপনার বই সম্পর্কে জানবে জানবে না তাহলে বই লেখা হচ্ছে হলো কি আপনি খুব ভালো একটা বই লেখলেন তার মানে আপনাকে ওয়েবসাইট তৈরি কর
এখন একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার পর সেটাকে প্রচার করতে হবে ঠিক আছে তো আমরা মেনলি সে প্রচারের কাজটাই করব আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করব ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করব এবং ফেসবুকের মাধ্যমে যে কোনো একটা কিছুকে স্প্রেড করব আপনি যদি আপনার পার্সোনাল পেজে যদি দেন সেটা দেখতে মাত্র কয়েকশো মানুষ বা আমরা দেখাতে পারবো লাখ লাখ মানুষকে ইভেন কোটি কোটি মানুষকে আমি কি বুঝতে পারছি তো আমরা সেই কৌশলগুলো শিখবো ফেসবুকের মাধ্যমে যে কোনো একটা প্রোডাক্টের অ্যাড আমরা কীভাবে লাখ লাখ এবং কোটি কোটি মানুষকে দেখাবো সেটা আমরা শিখবো এখন আমাদেরকে আমরা ফেসবুকে কাজ কেন করব ফেসবুকে কাজ করার দরকারটাই বেকি বলেন ফেসবুকে কাজ করার কাজ করার দরকারটা কি বুঝে নেই সবচেয়ে বড় সোশ্যাল সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আচ্ছা তো অ্যাডভার্টাইজিংয়ের এতগুলো ইয়া থাকতে থাকার পরও আমরা কেন এখানে ইয়া করব ফেসবুকে কেন আমরা প্রচার করব আমরা নর্মালি যে কোনো প্রোডাক্টের আচ্ছা আমি ছোট্ট একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তৈরি করি মনে করেন কোনো একটা কোম্পানি একটা একটা সাবান তৈরি করছে সাবানের নাম কি গুড আচ্ছা এখন এখানে আটকে জিনিস অ্যাড করা দরকার ছিল যে সাবানে কাপড় কাছে সেই সাবানে গোসল এখন আবুল আবুল কোম্পানি একটা সাবান তৈরি করলো এখন সে কী করবে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমাকে দিল এখন সে বলল কি এই সাবানটা বিক্রি করতে হবে এখন আবুলের অনেক অনেকগুলো ওয়ে আছে সাবানটা বিক্রি করার জন্য করার জন্য অনেক অনেকগুলো ওয়ে আছে বলুন কী কী ওয়ে আছে মানে আবুল কোম্পানি যে এত ভালো একটা সাবান তৈরি করতে সেটা মানুষকে জানতে হবে না মানুষকে কীভাবে মানুষ কীভাবে জানবে মানুষের বাসে যেতে পারে মানুষকে ধুয়ে ধুয়ে দেখাতে পারে তাই না মানে হ্যাঁ অনেক অনেক ভাবে এটাকে প্রমোট করতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখন বলেন আবুল কোম্পানি তার সাবানের প্রচারের জন্য এই যে আমরা যা 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 বললাম টিভি পেপার রেডিও এই কোনো ইয়া কি এটা দেশের মধ্যে নাকি দেশের বাইরে আবুল কোম্পানি যদি টিভিতে বিজ্ঞাপন দেয় সেই বিজ্ঞাপনকে দেশের বাইরে যাবে নাকি দেশের মধ্যেই থাকবে তাহলে ন্যাশনাল বাউন্ডারির বাইরে যাবে না আমাদের টিভি দেশের বাইরে যাবে না ঠিক আছে এক নাম্বার তারপরে টিভি ততক্ষণই কথা বলবে যতক্ষণ টিভিকে টাকা দিবে তাই না প্রতি সেকেন্ডের জন্য টিভি টাকা নিবে এবং আজকে যদি টিভিকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে টিভি কি কথা বলবে টিভি বোবা হয়ে যাবে না আবুল সমান সম্পর্কে আর বলবে তাহলে আমাদের বর্তমানে যে প্রচলিত অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া মানে অ্যাডভার্টাইজিং প্ল্যাটফর্ম এখানে অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে আমি সেই সীমা সীমাবদ্ধতাগুলোই বলতেছি আমাদের অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা আছে বাট এই সীমাবদ্ধতাগুলো থাকা সত্ত্বেও কি মানুষ টিভিতে পেপার অ্যাড দিচ্ছে কারণ এটার অল্টারনেটিভ এতদিন ছিল না এখন সেটার অল্টারনেটিভ আছে এখন সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী আমি বলি এক নম্বর হচ্ছে আমাদের পেপার অথবা টিভিতে আপনি যত টাকা দিয়ে অ্যাড দেন না কেন প্রথমত কস্ট অনেক বেশি পেপারে অ্যাড দেওয়ার টিভিতে অ্যাড দেওয়ার খরচ অনেক বেশি তাই না আপনি মিনিমাম যদি পেপার অথবা টিভির মাধ্যমে দশ লাখ মানুষকে যদি দেখাতে চান তাহলে মিনিমাম আপনাকে দশ লাখ টাকা খরচ করতে হবে তাই না এক নম্বর হচ্ছে খরচ বেশি প্রচলিত অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সীমাবদ্ধতা আমি যেটা বুঝাচ্ছি যে হোয়াই ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং এই কনসেপ্টটা যদি আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝেন তাহলে কাজ করতে খুব ইজি হবে আপনাদের এক নাম্বার হচ্ছে বেশি খরচ তাই না মিনিমাম দশ লাখ মানুষকে দেখানোর জন্য আপনার যে কোনো মিডিয়াতে মিনিমাম দশ লাখ টাকা খরচ হবে এক নাম্বার দু নাম্বার হচ্ছে 
শুরু শুরু দেশের মধ্যে ন্যাশনাল বাউন্ডারির বাইরে যায় না মানে দেশের বাইরে যায় না প্রচার হয় না তারপরে তিন নম্বরে এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল অ্যাডভার্টাইজিং ট্রেডিশনাল অ্যাডভার্টাইজিংয়ের লিমিটেশনগুলো হচ্ছে বলে এগুলো বেশি খরচ দেশের বাইরে প্রচার হয় না তারপর যতক্ষণ টাকা দেবে ততক্ষণ কথা বলবে টাকা নাই তো কথা বন্ধ টাকা বন্ধ কথা বন্ধ তাই না তারপরে আর কি আছে বিস্তারিত বলা যায় না টিভিতে মাত্র এই দশ সেকেন্ডের অ্যাড তবে বিশ সেকেন্ডের অ্যাড বিস্তারিত বলা যায় বিস্তারিত ইনফরমেশান দেওয়া যায় না আপনি টিভির টিভিতে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং দেখে আপনি ইমপ্রেস হয়েছেন ইমপ্রেস হওয়ার পর সাতারা থেকে আমরা টিভিতে অর্ডার দিতে পারি টিভিতে আমরা টিভি টিভির মাধ্যমে আমরা কোনো কিছু কিনতে পারি না টিভি অথবা পেপারের মাধ্যমে আমরা অর্ডার দিতে পারি না টিভিটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন টিভি পেপার আমাদের যতগুলো প্রচলিত মিডিয়া আছে সবগুলো হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন ওরা বলে আমরা শুনি আমাদের কথা ওরা শোনে না বলেন আর কি কি সীমাবদ্ধতা আছে একটা যে খরচ বেশি দেশের বাইরে প্রচার হয় না ঠিক আছে তো এতগুলো সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এখন মানুষ এখনও মানুষ অ্যাড দিচ্ছে টিভিতে অ্যাড দিচ্ছে কেন কারণ এটার বিকল্প এখনও কোনো কিছু ইয়া হয়নি আর অ্যাডভার্টাইজিংয়ের যে ইয়াটা অ্যাডভার্টাইজিংয়ের যে ইতিহাসটা সেটা হচ্ছে প্রথমে অ্যাডভার্টাইজিং করতো মানুষ পেপারে পেপার পাবলিশ হইতো পেপার অনেক মানুষ যখন পড়া শুরু করলো তখন কি বিজ্ঞাপন দাতারা দেখলো যে পেপার যদি অনেক মানুষে পড়তেছে নিউজের জন্য তারপরে পেপারে যদি বিজ্ঞাপন দেওয়া অনেক মানুষে পড়বে পেপারের পড়া আসলে রেডিও বিজ্ঞাপনটা শিফট হয়ে গেলে রেডিওতে রেডিওর পড়া আসলে টিভি এখন বর্তমানে যদি বলি সবচেয়ে বহুল প্রচারিত অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া কোনটা টিভি 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 চ্যানেলগুলো কেন খুলে ওরা কি নাটক দেখানোর জন্য খোলে নাকি অ্যাড দেখানোর জন্য ওদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অ্যাড দেখানো তাই না ওরা বাধ্য হয়ে আমাদের একটু একটু নাটক দেখায় হ্যাঁ ওই নাটকের অ্যাডের মাঝখানে একটু একটু করে নাটক দেখায় আচ্ছা এখন দেখেন এই যে সীমাবদ্ধতাগুলো আমি বললাম এই সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদের এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে খুব সহজেই রিমুভ হয় যেমন আমরা যদি ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিং করি আমাদের খুব কম খরচ হয় যেখানে দশ লাখ মানুষকে দেখাইতে দশ লাখ টাকা খরচ হবে যে কোনো মিডিয়াতে সেখানে ফেসবুকের মাধ্যমে যদি আমরা অ্যাডভার্টাইজিং করি মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হয় না আর কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের মালিক যদি নিজে করে তার এক পয়সা খরচ হবে না আমি কি বুঝতে পারছি আপনি যদি এক আপনি যদি কাজ করেন আপনি যদি পুরো এক মাস কাজ করেন আপনি একাই যদি কাজ করেন ডেলি দশ ঘন্টা করে আপনি একাই এক মাসে দশ লাখ মানুষকে দেখা দেখাতে পারবেন আমি কি বুঝতে পারছি টিভিতে যে কাজটা করতে দশ লাখ মানুষকে দেখাতে দশ লাখ টাকা লাগবে আপনি যদি নিজে করেন আপনার এক টাকা খরচ হবে না যদি আপনি কোনো একজন প্রফেশনালকে অ্যাপয়েন্ট করেন আপনার বড় জোর হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হতে পারে শুধুমাত্র প্রফেশনালের বেতন এখানে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট কিনতে হবে না তার মানে যে কাজটা টিভিতে লাগবে দশ লাখ সেই কাজটা আপনি এখানে পাচ্ছেন পঞ্চাশ হাজারে ঠিক আছে খরচ কম দুই নম্বর হচ্ছে দেশের বাইরে প্রচার হয় না টিভির মাধ্যমে দেশের বাইরে প্রচার হয় না বাট ফেসবুকের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচার হবে হবে না আমাদের ওই খুব সহজে সারা বিশ্বে প্রচার হবে সারা দেশের মধ্যে প্রচার হবে প্লাস সারা বিশ্বের মধ্যে প্রচার হবে তারপরে টাকা বন্ধ তো কথা বন্ধ কিন্তু ফেসবুক সেরকম না ফেসবুকে যদি আপনি একটা ফ্যান পেজ তৈরি করেন সেটা এরপরে যদি আপনি কাজ নাও করেন তারপরে কিন্তু ওটা ফ্যান বাড়তে থাকবে মানুষের কাছে প্রচার হতে থাকবে হতে থাকবে না আপনি ফেসবুক কিন্তু আমাদের কোনো প্যাক আপ হয় না তো ফেসবুকে যদি আপনি কাজ করা বন্ধ করে দেন পোস্ট করা বন্ধ করে দেন তারপরে কিন্তু আপনার পেজটা মানুষ দেখবে যতদিন ফেসবুক থাকবে ততদিন ততদিন কি ফেসবুক আপনার কন্টেন্টে থাকবে আপনার পেজে থাকবে ঠিক আছে তো সুতরাং আপনি যদি আজকে কাজ বন্ধ করে দেন এটা আজ থেকে পাঁচ বছর পরও কী হবে মানুষের কাছে প্রচার করতেই থাকবে আচ্ছা এরপর হলে বিস্তারিত কথা বিস্তারিত বলা যায় না এখন টিভির বিজ্ঞাপন অথবা পেপারের বিজ্ঞাপনে জায়গার সীমাবদ্ধতা থাকে সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকে তো যার ফলে এখানে বিস্তারিত বলা যায় না কিন্তু আমাদের ফেস ফেসবুকে আমরা কী কী করতে পারি অনেক বিস্তারিতভাবে বলতে পারি এবং আমরা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিতে পারি দিলে আরও বিস্তারিতভাবে আমরা সব কিছু দেখাতে পারি তাই না তারপর হচ্ছে টিভির মাধ্যমে অর্ডার দেওয়া যায় না টিভিটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন 
বাট ফেসবুকের মাধ্যমে যখন আমরা কোনো একটা পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখি দেখার পর যদি আমরা ইমপ্রেসড হই কাস্টমার যদি ইমপ্রেস হয় তখন কাস্টমার সাঁতার আছে সেটা অর্ডার অর্ডার দিতে পারে তাই না সাঁতার আতে ওয়েবসাইটে ঢুকে সেটা অর্ডার দিতে পারে সাঁতার আতে তার সাথে কমিউনিকেট করতে পারে এবং কাস্টমার কেয়ারের সাথে সাঁতার সাথে কমিউনিকেট কমিউনিকেট করতে পারে আচ্ছা তো তো যার ফলে আমাদের ট্রেডিশনাল যে মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের যে অসুবিধাগুলো সেগুলো ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে সেগুলো রিমুভ হয় আপনার কি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন ফেসবুক মার্কেটিংটা কেন কারণ ফেসবুক আমাদেরকে যে ফেসিলিটিস দেয় সেটা অন্য কোনো অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া সেটা দিতে পারে না টিভি পেপার কেউ সেটা দিতে পারে না বরং সেগুলো ওরা এতগুলো সুখ সুবিধা দিতে না পারার পরও তাদের খরচ বেশি কিন্তু ফেসবুকে কি আমাদের কন তার চেয়ে অনেক বেশি সুবিধা দিচ্ছে খরচ অনেক কম আচ্ছা এখন ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিংটা মূলত কীভাবে হয় আচ্ছা আমি প্রথমে আপনাদেরকে যেটা বোঝালাম যে আমরা অন্য অন্য ট্রেডিশনাল মিডিয়াতে অ্যাডভার্টাইজিং না করে ফেসবুকে কেন অ্যাডভার্টাইজিং করবো আমি কি বুঝাতে পারছি এখন তখন তাহলে এখন আপনারাই বলেন মানুষ এখনও কেন টিভিতে অ্যাড দিচ্ছে মানুষ এখনও কেন টিভিতে অ্যাড দিচ্ছে রেডিওতে অ্যাড দিচ্ছে ওইখানে এত সীমাবদ্ধতা থাকার পরও হ্যাঁ কেউ বলবেন মানে আমি যে সেম পদ্ধতিগুলো দেখালাম তাই না ট্রেডিশনাল মিডিয়ার তো ফেসবুকে অনেক বেশি সুবিধা খরচও কম আবার অন্য অন্য মিডিয়াতে খরচ বেশি কিন্তু শুধু সুবিধা কম অনেকগুলো লিমিটেশন থাকছে তো এত লিমিটেশন থাকার পরও মানুষ কেন ওখানে বিজ্ঞাপন এখনও টিভিতে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে বেশি খরচ কেন করতেছে আচ্ছা হ্যাঁ আপনাদের কথা ঠিক আছে তো বিষয়টা হচ্ছে এটা আমাদের দেশে আমরা দেখতেছি আমাদের দেশে এখনও টিভিতে অ্যাডভার্টাইজিং হয় এখনও পেপারে অ্যাডভার্টাইজিং হয় কিন্তু দেশের বাইরে স্পেশালি ইউএসএ ইউরোপ এবং আমেরিকায় ক্যানাডা ইউএসএ এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে ওখানে টিভির মাধ্যমে খুব বেশি বিজ্ঞাপন হয় না কারণ টিভি ওখানে খুব বেশি মানুষ দেখে না ওরা মূলত কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারনেটের উপরই ডিপেন্ডেন্ট ওদের কোনো কিছু প্রচার হওয়া তাও ইন্টারনেটে সব কিছু ওদের সোসাইটি কি পুরো ইন্টারনেট বেসড আমি কি বুঝতে পারছি তো আমরা হয়তো বাংলাদেশে আছি বলে আমরা দেখতে আমরা কি এখনও টিভি ড্যাড দেখতে পাচ্ছি বাট আপনি যদি ইউরোপে যান অথবা কি আমেরিকা অথবা ক্যানাডাতে যান ওখানে কোনো টিভি খুব একটা অ্যাড মানুষ দেখে না মানুষ টিভি দেখারই সময় পায় না টিভি মানুষ দেখে না আমি কি বুঝতে পারছি তো ওদের সোসাইটি হচ্ছে পুরোটা কি ইন্টারনেট বেসড আমাদের সোসাইটি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ইন্টারনেট বেসড হচ্ছে হচ্ছে না এটা হয়তো আর পাঁচ ছ বছর লাগবে পাঁচ ছ বছরের মধ্যে দেখবেন কি টিভির টিভি যার মানুষ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে না তো এখন আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো ধীরে ধীরে ইন্টারনেট থেকে ডাইভার্ট হচ্ছে এখন ব্যাপকভাবে মানুষ কি জানে না তো আমাদের দেশের কোম্পানি নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা টেনশনও নাই কারণ আমরা যে কাজগুলো করব ম্যাক্সিমাম কাজগুলো কাদের জন্য বাইরের কোম্পানির জন্য ঠিক আছে তো ওরা প্রচুর কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা কোম্পানি ওরা অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং করায় প্রত্যেকটা কোম্পানি ওরা ফেসবুক মার্কেটিং করায় ওদের এটা করাতে হয় কারণ ফেসবুক মার্কেটিং যে করাবে না সে টিকে থাকবে না আচ্ছা তাহলে আপনারা কি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন যে আমরা ফেসবুক মার্কেটিংটা কেন এতগুলো ট্রেডিশনাল মিডিয়া থাকার পর আমরা ফেসবুকে কেন প্রচার করব ক্লিয়ার আচ্ছা এখন ফেসবুকটা কি এবং ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচারটা কীভাবে হয় আমরা ফেসবুক খুললেই যে কিছু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এখানে দেখি যেমন এখানে হচ্ছে কি প্রাণের অ্যাড তাই না এটা হচ্ছে টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স তাহলে আমরা ফেসবুক খুললে আমরা কি করি ডান পাশে কিছু অ্যাডভার্টাইজিং দেখি যেমন আমি যদি এখানে প্রাণে ক্লিক করি আমরা প্রাণ কোম্পানিতে চলে যাব প্রাণ কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজিং আমরা দেখবো প্রাণের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আমরা দেখতেছি তাহলে এই যে অ্যাডভার্টাইজিংগুলো হয় এই অ্যাডভার্টাইজিংগুলো এই যে অ্যাস এ ট্রেডিং আইটি একটা আইটি কোম্পানি ডেট এখানে অনেকগুলো কোম্পানি ডেট আমরা দেখতে পাচ্ছি না বিডি টেক্সটাইল তারপরে রফিক জামান আচ্ছা 
এখন এই যে অ্যাডভার্টাইজিংগুলো আমরা দেখতেছি এগুলো হচ্ছে ফেসবুক পেমেন্ট পেমেন্ট নেয় তাদের কাছ থেকে সরাসরি ফেসবুক পেমেন্ট নেয় নিয়ে ফেসবুক এই অ্যাডভার্টাইজিংগুলো দেখাই ঠিক আছে আর আমাদের কাজের আওতা এটা না এটা আমাদের কাজের আওতার মধ্যে পড়ে না এটাকে বলা হয় এস এম এম মানে এটা ফেসবুক নিজে পেমেন্ট নেয় নিজে পেমেন্ট নিয়ে ফেসবুক নিজে বিজ্ঞাপন দেখায় ঠিক আছে সার্চ ইঞ্জিন সরি এস এম এম এস এম এম হলো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং আমি ভুল বলছি এটা হচ্ছে এস ইএম সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এস ইএম আমরা যেটা করবো সেটা এস এম এম সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এখন যে কেউ যদি ফেসবুকের মাধ্যমে কোনো একটা প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজিং করতে চাই খুব সহজে কি করবে এই যে ফেসবুকে ঢুকবে ঢুকে যে অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাডভার্টাইজিং ক্লিক করবে দেন এখানে ক্রিয়েট অ্যান অ্যাড একটা অ্যাড তৈরি করবে তারপর তার ক্রেডিট কার্ড থেকে ব্যালেন্স ট্রান্সফার করবে ফেসবুক প্রচার করবে এভাবে যে কেউ যে কোনো কোম্পানির জন্য অ্যাড দিতে পারে এটা হচ্ছে ফেসবুক সরাসরি নিজে পেমেন্ট নেয় নিজে পেমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাডগুলো দেয় ঠিক আছে তাহলে এটা আমাদের কাজের আওতার আওতার বাইরে এটা ফেসবুকের নিজস্ব ক্রিয়ার তাহলে এখানে আমরা কি করব আমরা বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর এখন এভাবে যে প্রচারগুলো হয় এগুলোর ইমপ্রেশন কম কারণ আপনার আমরা প্রতিদিনই ফেসবুক ইউজ করি বাট এই ধরনের ডান পাশে যে কোম্পানিগুলো দেখি সেগুলো থেকে আমাদের খুব বেশি ক্লিক করা হয় খুব একটা আমাদের ক্লিক করা হয় না আচ্ছা তার চেয়ে যদি আমরা এরকম একটা ইয়াটা দেখি যে আমি দিলাম মনে করেন ন্যাচারাল মনে করেন আমি একটা পেজ করলাম পেজের নাম হচ্ছে ন্যাচার ন্যাচারাল বিউটি কেয়ার টিপস ঠিক আছে পেজটা খোলার পরে আমি অনেক অনেকগুলো টিপস দিলাম যেমন আমি এখানে দেখালাম যে স্পা স্পা কীভাবে করতে হবে তাহলে এই জিনিসটা জেনে অনেকের অনেকের লাভ লাভ হবে না তাহলে এই জিনিসটা মানুষ অনেক মনোযোগ সহকারে পড়বে না স্পা কীভাবে করতে হয় আমি জাস্ট অন টেস্ট কিছু আমি হিবিজিবি লিখছি স্পা কীভাবে করবে এটা আমি শিখালাম মনে করেন অনেক লম্বা করে আমি কি লাগলাম স্পা কীভাবে করবে তাহলে মানুষ এই ইনফরমেশনগুলো মানুষের মানুষের প্রয়োজন আছে না প্রয়োজন আছে তো মানুষ যখন পড়বে স্পা কীভাবে করবে স্বাভাবিকভাবে কারা এই নিউজটা পড়বে যারা সৌন্দর্য সচেতন তাই না যারা রূপচর্চা বিষয়ে কি করে অনেক মানে হ্যাঁ রূপচর্চা বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে তো স্বাভাবিকভাবে রূপচর্চা বিষয়ে যাদের আগ্রহ আছে তাদের কাছে কি তাদের কাছে যে কোনো একটা ক্রিম কোনো একটা ক্রিম কোম্পানি যেন আমাকে বিজ্ঞাপন দিতে বলে এই যে মানে মেক জাতীয় যে কোনো জিনিস এখানে সেল করা যাবে না এটার মাঝখানে যদি আমি যে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজিং দিই তাহলে সেটা মানে সঠিক কাস সঠিক মানুষের কাছে সঠিক মেসেজটা পৌঁছাবে না তাহলে আমি ফেসবুকে নিলাম কি স্পা কীভাবে করবে এটা আমি মানুষকে শিখালাম বাট এইটার মাঝখানে আমি কি কী করলাম আমার নিজের একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে দিলাম পৃথিবীর পৃথিবীর সেরা ক্রিম কি বুলবুল ক্রিম এটার গুণাগুণ অনেক গুণাগুণ দাম এটো এটা সেটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি না তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে একটা ক্রিম সেল করা ঠিক আছে একটা বিউটি ক্রিম সেল করা তাহলে এই বিউটি ক্রিম সেল করে যেন আমি ফেসবুকে একটা ফ্যান পেজ একটা পেজ করলাম সেই পেজে পেজ করলাম সেই পেজে আমি কী লাগলাম বিভিন্ন ধরনের ইয়াগুলো শিখালাম বিউটি পার্লারের বিভিন্ন টিপসগুলো শিখালাম স্পা কীভাবে করবে মেনিকিউর করবে পেডিকিউর করবে তারপর ন্যাচারাল ওয়েতে চুলের যত্ন নেবে অনেক অনেক কিছু শেখানো যায় না আমরা নেটে সার্চ করে এরকম অনেক অনেকগুলো কন্টেন্ট আমরা পাবো এগুলো আমি কি করব এই পাশান্তর করে দিব অথবা কি নেট থেকে ইয়া করে নিজের মতো করে লিখে আবার কি এগুলো দেবো দেওয়ার পর এগুলো পড়ার জন্য অনেক মানুষ আসবে আসবে না মানুষ ওই জিনিসগুলো পড়বে কারা স্বাভাবিকভাবে যারা সৌন্দর্য সচেতন তারা পড়বে আর স্বাভাবিকভাবে তারাই হচ্ছে ক্রেতা আমি যে বিউটি ক্রিম সেল করবো সেটার ক্রেতা কারা তারাই আমি কি কৌশলটা বুঝতে পারছি আচ্ছা আমি মনে করেন রাঁধুনি গুঁড়ো মশলা আমাকে দিল রাঁধুনি গুঁড়ো মশলা সেল করার জন্য এখন আমার আমার মূল উদ্দেশ্য হলো রাঁধুনি গুঁড়ো মশলা গুঁড়ো মশলা সেল করবো তাহলে আমি ফেসবুকে এসে একটা পেজ খুলবো সে পেজে আমি নিয়মিত কি পোস্ট করব রেসিপি 
है ना रान्नार रेसिपि जे इंडियन डिश चाइनीज डिश मोगलाई परोटा इटा से अनेक अनेकगुल्लो डिश हमें पाना अनेक अनेकगुल रान्नार ये पाना नेटे सार्च कर हजार हजार रान्नार ये पावा जाए ना तो हमें रान्नार विभिन्न धरण रान्नार कौशलगुल्लो शिखा और प्रत्येक कौशलर मध्य क्यों देव रांधनी रांधनी गुड़ो मसला दीते पर तक रान्नार जे आटा रान्नार जे कौशलगुल कारा शिखे जरा रान्ना करा और जो रान्ना कर तरह क्यों दरकार गुड़ो मसला दरकार तैना निशे जो अपनी छोटो कर लिखे दें जो शुद्म रांधनी गुड़ो मसला दी कि ओरिजिन टेस्ट पा तथा वोजे उपकरणगुलकरण क्यों लागे लवण एक के जि ठीक से हलुद दुई के जि हाँ एरपर कि रांधनी रांधनी गुड़ो मसला दू पैकेट अपने एक स्पेसिफिक कर दिल कि इहार जो रांधनी मसलाय लागे वोटा एक एड तैना आज मैंने अपनी आकटा एड दीते जो अपने खबर खुजी अनेक सुस्वु करते चान तेल नकल मसला कें ना आसल मसला कें अनेक सुस्वु मसला कें और मसला दिए रान्ना करें हमें जो रेसिपिटा शिखे से ओरिजिन टेस्ट पाव जाए ठीक है तो एक जो रांधनी जो से रांधनी मानी एक जो जे रान्ना कर रांधनी गुड़ो मसला व्यवहार करे अन्नरा और फलो करना तर शिष्य जरा आता फलो कर ठीक है माँ जो रांधनी गुड़ो मसला व्यवहार करें मे कि रांधनी गुड़ो मसला मैं व्यवहार कर तर मध्य अने के ये तो अपना विषय बुझते प्रचार क्यों है तेल फेसबुके क्यों करब विभिन्न धरण इनफरमेशन देव से इनफरमेशनगुल कम इनफरमेशन मानुषे क्या लागे एम एम इनफरमेशन तेल से इनफरमेशनगू मानुष अनेक आग्रह सहकारे पड़े एगो ये बस पावरफुल है तैना सठी कस्टमार के सठिक जगह नहीं आसते जमन जै रान्ना बनार बस आग्रह से रेसिपि टीप्स लेखे से सार्च कर से रान्ना बनार इनफरमेशनगुल्लो पा वगल मजखने से क्यों रांधनी गुड़ो मसलार एड पा तैना आर जै की बेपारे आग्रह रूपचर्चार विषय जो आग्रह से ब्यूटी टीप्स लेखे से सार्च कर रूपचर्चार विभिन्न टीप्स से पा और रूपचर्चार टीप्सर मध्य से क्यों पा रांधनी पा ना कि क्रीम पा रांधनी गुड़ो मसलार एड पा ना कि क्रीम एड पा क्रीम एड पा तेल एन आपनी मन करें कि सौंदर चर्चा क्यों भी करें ये अपनी शिखे लें एक् मास्कने दिले कि रांधनी गुड़ो मसला रेड कि मैं अपनी शिखे लें कि कि न्याचारे लोक से क्यों रूपचर्चा करते हैं हाँ एरपर दिलें कि मास्कने दिलें रांधनी गुड़ो मसला बोलें मानुष कि विषय के सहज भाव नहीं ना कि कठिन भाव नहीं अनेक कठिन भाव नहीं ठीक है कारण जे देखें तारे कि मैज खराब है और मजार विषय हे टी ठीक एक क्षटाई कर टी ठीक एक क्षटाई कर कारण टी ते देखते एक रोमांटिक नाटक अथवा एक रोमांटिक सिनेमा हटात कर कि तिब्बत बल सबान मानी हमारे कन्सनट्रेशन खूब हटात कर डायट कर देना ठीक है तक आप रिएक्शन खूब सातर हाथ करी हमें जो क्षुद्ध हई से रिएक्शन आप सात आते करी ठीक है आप चैनल चेन्ज कर दी ठीक है तेल कारण टीवर जो विषय करतुष्ट ना एवं सात आते रिएक्शन करी क्योंकि आप फेसबुके जो एडभार्टाइजिंग करब ये क्योंकि मानुष बरक्त होना कारण आपके प्रपार इनफरमेशन दीची तैन इनफरमेशन देर मास के दीची एडभार्टाइजिंग करते जो इनफरमेशन दीची हमारे प्रोडक्ट कि सेटार रिलेटेड हमें कि विषय बुझे पर अच्छा इन्हें हमें इनफरमेशनगुल्लो दीते पर बुलबुल क्रीम एड्ड दिल अनेक कि दिल दामो लगल पेमेंट क्यों कर डिवरि कभी पा सब कुछ बल्लम फोन नम्बर दिल जार इच्छा से फोन कर चाहिए और विस्तारित जान तक से ये क्लिक कर नीचे हमें लिंक देव ठीक है वेबसाइटें लिंक देव अनेक जो कुछ लिंक आप दीते लिंके क्लिक कर क्लिक करार से कि बुलबुल क्रीम सम्पर्क और विस्तारित जान बुलबुल ब्यूटी क्रीम द बेस्ट क्रीम ये बुलबुल क्रीम फेसबुक फेसबुक कम्पानी फेसबुक तैरि करते क्यों ता कि मानुषे लाभ मानुषे लाभ तैरि करते ना कि निजेद 
মানে মানুষকে ভালোবেসে তো করছে নাকি নিজে নিজেদেরকে ভালোবেসে করছে নিজেদেরকে ভালোবেসে করছে এখন তাদের লাভটা কি ফেসবুক যে ফেসবুক খুলছে ফেসবুকের লাভটা কি এবং ফেসবুকের যে এত খরচ হয় সারা বিশ্বব্যাপী তাদের সার্ভার আছে ওদের এমপ্লয়িদেরকে কি তাদের প্রায় তিরিশ হাজারের উপরে এমপ্লয়ি হ্যাঁ এত এমপ্লয়িকে স্যালারি দেওয়া এতগুলো অফিস মেনটেন করা এত এত খরচ এত এত সার্ভারের খরচ এতগুলো তারা কীভাবে মেনটেন করে মানে তাদের ইয়েটা কোথ থেকে আসে এই এত খরচগুলো কোথ থেকে উঠে আসে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে তাহলে আমরা ফেসবুকে দুই ধরনের কি আমরা ফেসবুক অরিজিনালি যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দেয় এগুলো এগুলো ফেসবুক টাকার বিনিময়ে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দেয় ঠিক আছে এখন টাকার বিনিময়ে যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো দেয় সেগুলোর পাওয়ার সেগুলো খুব একটা পাওয়ারফুল হয় না কারণ মানুষ জানে যে ইহা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট শুধু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখার জন্য কেউ এখানে ক্লিক করে না আপনারা কি খুব বেশি ক্লিক করেন এখানে আমরা প্রতিদিনই ফেসবুক খুলি কিন্তু আমরা খুব বেশি মানুষকে আমরা এখানে ক্লিক করি না তাই না করি না করা হয় না কারণ আমরা কেন করি না আমরা জানি যে ইহা কেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইহার উদ্দেশ্য কি অ্যাডভার্টাইজ করে যে কোনোভাবে আমাদেরকে কী করা মোটিভেট করা জিনিসটা কেনার জন্য ঠিক আছে কিন্তু যখন সে ন্যাচারাল বিউটি কেয়ারে যাবে ন্যাচারাল বিউটি কেয়ারে যখন যাবে তখন সে কী জন্য যাবে টিপস জানার জন্য ন্যাচারাল বিউটি কেয়ারের টিপসগুলো জানার জন্য এখন টিপস জানার জন্য সে যখন আসবে তখন আমরা তাকে মোটিভেট করব আমরা ন্যাচারাল বিউটি কেয়ারের টিপস যে জানতে আসছে আমরা স্বাভাবিকভাবে ধরে নেব যে সে তার কাছে যে কোনো একটা ক্রিম সেল করা যাবে তাই না তো আমার এই এই ইনফরমেশনটা একটা পোস্ট একটা পোস্ট যদি আমার দশ হাজার মানুষে পড়ে তার দশ হাজার মানুষ থেকে অন্তত কিছু মানুষ আমার এটি কিনবে না অন্তত একশোটা ক্রিম আমার এখান থেকে সেল হবে না আমি কি আমি কি বিষয়টা বুঝতে পারছি আমি যদি অপরচুনিটি দিই যে ফেসবুকের মাধ্যমে কি সরাসরি অর্ডার দিলে আমরা কি আপনার বাসায় হোম ডেলিভারি দেবো এই ধরনের অফার দিলে মানুষ সাদা রাতে হবে না আমরা ধরে নিতে পারি দশ মানুষ যদি একটা প্রোডাক্টের অ্যাড দেখে এবং তাদেরকে যদি ভালোভাবে বোঝানো যায় তাহলে কি হবে একশোটা মানুষ একশোটা প্রোডাক্ট সেল হবে আচ্ছা তো এখন আমরা যে কাজটা করতেছি এটার ফলে ফেসবুক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না ফেসবুক মাইন্ড করবে না যে ফেসবুক বলতে পারে না যে আমি আমার লাভের জন্য করছি তুমি তোমার মতো করে প্রোডাক্টের অ্যাড করতেছ এটা ফেসবুক মানে মন খারাপ করতে পারে না স্বাভাবিকভাবে করতেই পারে কিন্তু মজার বিষয় যে ফেসবুক কখনোই করবে না আসেন কিছু নিয়ে আসতো বেশি করে নিয়ে আসো তাহলে ফেসবুক মূলত ফেসবুক মূলত কি সাইট ফেসবুক হচ্ছে মূলত সোশ্যাল মিডিয়া এখন সোশ্যাল মিডিয়া মানে কি সামাজিক যোগাযোগ মানে কি আমরা ইটস এ পার্ট অফ কমিউনিকেশন তাই না তো আমরা তো অনেক অনেক ধরনের কমিউনিকেশন আমরা করি আমরা ফোনের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করি তারপরে ইমেলের মাধ্যমে কমিউনিকেশন করি চিঠির মাধ্যমে কমিউনিকেশন করি অনেক অনেক ব্যাপারে আমরা কমিউনিকেশন করি তো এত কমিউনিকেশন ডিভাইস থাকার পরও ফেসবুক কেন বলেন আমাদের কমিউনিকেশন ডিভাইসগুলোর নাম বলুন তো একটা হচ্ছে ফোন ইমেল চিঠি সরাসরি চিঠি লেগে করতে পারে তারপরে ফ্যাক্স তারপর স্কাইপি তাই না তারপর হোয়াটসঅ্যাপ আমাদের এভাবে অনেক অনেকগুলো কমিউনিকেশন ডিভাইস আছে কমিউনিকেশন মিডিয়া আছে তাই না তো এতগুলো কমিউনিকেশন ডিভাইস থাকার পরও আমরা ফেসবুক কেন ইউজ করব মানে ফেসবুক আমরা কেন ইউজ করি ফেসবুকের কয়েকটা সুবিধা এক নাম্বার সুবিধা হলো মানে একই সাথে আমরা অনেক মানুষ অনেক অনেক মানুষকে জানাতে পারি ঠিক আছে মনে করেন কারো বিয়ে এখন সে চাচ্ছে কি মানে এক হাজার মানুষকে কি তার এক হাজার রিলেটিভসকে তার ইনভাইট করবে তাহলে এক হাজার মানুষকে ইনভাইট করার জন্য এক হাজার মানুষকে ফোন করা এক হাজার মানুষকে ফোন করে দাওয়াত দেবো এটা অনেক কঠিন কাজ না তার বড় জন মিনিমাম এক সপ্তাহ লেগে যাবে শুধুমাত্র সবাইকে ইনভাইট করার জন্য একটু কোট কঠিন হয়ে যায় কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে সে কী করতে পারে ইন এ সেকেন্ড এক সেকেন্ডের মতো সবাইকে ইয়ে হয় না যে আমার বিয়ে অমুক ক্লাবে অমুক তারিখ চলে আসো শেষ তাই না এটা হচ্ছে একটা ফেসবুকের মাধ্যমে অ্যাট এ টাইম কী করা যায় অনেক মানুষের সাথে কমিউনিকেট কমিউনিকেট করা যায় নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হলো অন্য যে কোনো কমিউনিকেশন কমিউনিকেটিং ডিভাইসে ওই একই টাইমে দুজনকে অনলাইনে থাকতে হয় দুজনের কি থাকতে হয় আপনি যদি ফোন অমুক অমুক প্রান্তের ওই প্রান্তের ফোনটা চালাতে থাকতে হবে আপনার ফোনটাও চালাতে থাকতে হবে তখন আপনি তার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে ওই প্রান্তের মানুষ যদি এখন ঘুমে থাকে তারপরে আপনি তার সাথে কমিউনিকেট করতে পারবেন আপনি ফেসবুকে একটা এস এম এস করেন সে কি এখন ঘুমে সে যখন আবার ঘুম থেকে উঠলো তখন আপনি আবার ঘুমে তাই না আপনি একটা এস এম এস করলেন সে ঘুম থেকে উঠলে সেটা রিপ্লাই দিল আপনি আবার ঘুম থেকে উঠলে তার মানে ইয়ারটা দেখলেন 
এখানে কমিউনিকেশন কমিউনিকেশন হচ্ছে না তো আমরা ফোনে যেটা কমিউনিকেটিং করতে পারি কমিউনিকেশন করতে পারি সেটা হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান আমাদের ফোনের যে কমিউনিকেশনগুলো সেগুলো কি ওয়ান টু ওয়ান আর আমাদের ফেসবুকের যে কমিউনিকেশনটা সেটা কি ওয়ান টু মেনি ওয়ান টু মেনি তো যার ফলে যত ধরনের মিডিয়া আসুক না কেন ফেসবুকের বিকল্প নেই আমি কি বুঝতে পারছি আমাদের যোগাযোগের জন্য যত অত্যাধুনিক যন্ত্র আমাদের পকেটে থাকুক না কেন বাট তারপর আমাদের ফেসবুক লাগবেই কারণ ফেসবুক আমাদেরকে যে ফেসিলিটিস দিচ্ছে সেটা অন্য কোনো মিডিয়া অন্য কোনো ডিভাইস আমাদেরকে সেটা দিতে পারবে না দিতে পারতেছে না আমি কি বিষয় বিষয়টা বুঝতে পারছি ফেসবুক কেন আমরা ইউজ করি আচ্ছা এখন ফেসবুক তো আমরা ইউজ করি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগের জন্য আমরা যেটা বলি সামাজিক যোগাযোগ তাহলে ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারছেন টেলিফোন ইজ এ ডিভাইস ফর পার্সোনাল কমিউনিকেশন অ্যান্ড ফেসবুক ইটস এ ডিভাইস ফর সোশ্যাল কমিউনিকেশন তাহলে পার্সোনাল কমিউনিকেশন কি ওয়ান টু ওয়ান আর সোশ্যাল কমিউনিকেশন কি ওয়ান টু মেনি আমি কি বুঝতে পারছি একজন রাজনৈতিক নেতা যদি একটা বক্তৃতা দেয় একটা যদি কোনো একটা কিছু বলে ফেসবুকের মাধ্যমে বলে সারা দুনিয়া কি জানবে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান যখন ফেসবুকে কোনো ছোট্ট একটা পোস্ট করে সেটা সাথে আমাদের মিডিয়াতে চলে আসে না পুরো জাতি জাতে জানে না কিন্তু সাকিব আল হাসান যদি পুরো জাতিকে জুড়ে জানা জানাতে চায় ঠিক আছে এটা তার পারা যাবে পুরো টেলিফোনের মাধ্যমে যদি পুরো জাতিকে জানাতে চায় পারা যাবে খেলা দিতে হবে আচ্ছা তো এখন আমরা যে ফেসবুকে প্রচারটা করব এখন ফেসবুক তো অথরিটি আমাদের উপর বসা করতে পারে যে আমি ফেসবুক তৈরি করছি এত কিছু খরচ করে আমি আমার প্রচার করব অ্যাডভার্টাইজিং করব এখন আমরা যদি এভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করি তাহলে তাদের এটা কমে যাবে না তারা নিজেরা যে অ্যাডভার্টাইজিং করতে সেটার এটা কমে যাবে না ফেসবুক সাধারণ স্বাভাবিকভাবে কি আমাদের উপর ক্ষুদ্ধ হতে পারে ঠিক আছে এখন ফেসবুক হলো সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক মূলত অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া না ফেসবুকের মূল কাজ অ্যাডভার্টাইজিং করা না ফেসবুকের মূল কাজ কী মানুষকে হেল্প করা সোশ্যাল কমিউনিকেশন করতে মানুষকে হেল্প করা ক্লিয়ার এখন ফেসবুক আমরা কীভাবে ইউজ ইউজ করব বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসেবে ইউজ করব মনে করেন একটা বাস বিআরটিসির বিআরটিসির একটা বাস এখন বাসটা মূলত ইউজ হয় কী কাজে ট্রান্সপোর্টেশনের কাজে নাকি অ্যাডভার্টাইজিংয়ের কাজে বাসের মূল কাজ হলো ট্রান্সপোর্টেশন করা এখন যদি বাসের পিছনে যদি আপনি একটা লাগাই দেন একটা পোস্টার লাগাই দেন কী হবে বাস যেখানে যেখানে যাবে অমুক বাইকে তমুক মার্কায় ভোট দিন হ্যাঁ ওই বাস যেখানে যেখানে যাবে সব জায়গায় মানুষ দেখবে না যে অমুক নামে একটা ভাই আছে অমুক বাইয়ের তমুক একটা মার্কাও আছে মানুষ এটা এটা বুঝবে না তো এই বাস যেখানে যেখানে যাবে সেখানে সেখানে কী হচ্ছে শত শত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সেটা কী হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজিং হচ্ছে তাহলে বাস কোনো অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া না বাট বাসকে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া হিসেবে ইউজ করতেছি ফেসবুক কোনো অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া না বাট ফেসবুক আমরা অ্যাডভার্টাইজিং মিডিয়া হিসেবে ইউজ করবো আমি কি বুঝতে পারছি এখন বাসে যদি আপনি একটা পোশাক লাগান বাসের মালিক এটা মাইন্ড করবে না করবে কিনা স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিকভাবে করবে এবং সে পোশাকটা তুলে ফেলবে কিন্তু বাস লাগে যদি আপনি খুব ভালোভাবে বুঝান যে ভাই তুমি তোমার রং করে দেবো তোমার রঙের জন্য কোনো খরচ নেই ঠিক আছে জাস্ট ছোট্ট করে একদিক দিয়ে আমরা একটা বিজ্ঞাপন দেবো তোমার রঙের আর কোনো কষ্ট আমি প্রতি মাসে তোমার কি রং রং করে দেবো তো বাসের মালিক যদি দেখে যে না আমার রং তো হচ্ছে আমার তো কোনো খরচ লাগতেছে না এর একটু বিজ্ঞাপন থাকলে থাকুক না ওর তো খরচ বেঁচে যাচ্ছে বাসের মালিকও লাভবান হচ্ছে না বাসের মালিকও লাভবান হচ্ছে প্লাস কী হচ্ছে যে বিজ্ঞাপন দেয় সেও লাভবান হচ্ছে তাহলে এখানে উভয়ই লাভবান হচ্ছে আমি কি বুঝতে পারছি ঠিক আমরা ফেসবুকে যখন কোনো একটা কিছুর বিজ্ঞাপন দিই তখন ফেসবুকে লাভবান হয় আমরাও লাভবান হই সরি এখন ফেসবুকে লাভবান হয় আমরাও লাভবান হই এখন ফেসবুক কীভাবে লাভবান হয় আমাদের কাজের ফলে এই যে আমি যে বুলবুল ক্রিমের অ্যাপটা দিলাম এই বুলবুল ক্রিমের অ্যাপটার ফলে ফেসবুক কি কোনোভাবে লাভবান হচ্ছে হচ্ছে না আচ্ছা দেখুন এই যে আমি এখানে একটা জিনিস শিখালাম স্পা স্পা কীভাবে করতে হবে এখন এই জিনিসটার ফলে ফেসবুক কীভাবে লাভবান হচ্ছে এখন ফেসবুক জাস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছে আমাদের যে কন্টেন্টগুলো আমরা লিখি সে কন্টেন্টের মালিক কারা আমরা নাকি ফেসবুক আমি যদি একটা কবিতা ফেসবুকে যদি আমি একটা কবিতা লিখি সে কবিতার মালিক কে আমি নাকি ফেসবুক আমি তো এখন আমরা যত বেশি কন্টেন্ট ফেসবুকে আসবে তত বেশি মানুষ ফেসবুকে ব্যবহার করবে আমরা ফেসবুক ব্যবহার করি কেন ফেসবুকে আসলে আমরা অনেক ইনফরমেশান পাই তাই না টুইটারে গেলে আমরা অত অত ইনফরমেশান পাই না আবার আসে অনেক অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়া আছে হাই ফাইভ আরও অনেকগুলো কম্পিটিটিভ কম্পিটিটিভ অনেকগুলো সোশ্যাল মিডিয়া আছে না 
তো আমরা অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ না করে আমরা ফেসবুক কেন ইউজ করি যেমন গুগল প্লাস গুগল প্লাসও একটা সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুক একটা কে সোশ্যাল মিডিয়া তো আমরা গুগল প্লাস ইউজ না করে আমরা ফেসবুক কেন ইউজ করি কারণ ফেসবুকে বেশি কন্টেন্ট থাকে বেশি ইনফরমেশন থাকে তাই না গুগল প্লাসে অত ইনফরমেশন নেই আমি কি বোঝাতে পারছি আপনি গুগল প্লাসে সার্চ দিলে এত ইনফরমেশন পাবেন না ফেসবুকে সার্চ দিলে আপনি অনেক বেশি পরিমাণে পরিমাণে ইনফরমেশন পাবেন তো যত বেশি ইনফরমেশন থাকবে তত বেশি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করবে তত বেশি সেটা পপুলার হবে ঠিক আছে এখন ফেসবুকে নিজে কোনো লেখা লেখে না নিজে কোনো কন্টেন্ট তৈরি করে না কন্টেন্টগুলো তৈরি করে কারা আমরাই আমাদের মতো সাধারণ মানুষরাই কি করে ফেসবুকে কন্টেন্টগুলো তৈরি করে তো এখন সাধারণ মানুষ শুধু শুধু কেন কন্টেন্ট তৈরি করবে এটা ফেসবুক বুঝে না এখন একজন সাধারণ মানুষ শুধু শুধু কেন লাগবে যে স্পা কীভাবে করতে হয় মেনিকিউর কীভাবে করতে হয় বিউটি কেয়ার কীভাবে করতে হয় একজন মানুষ কেন কেন মানে কি এমনি এমনি লাগবে তারও কিছু লাভ থাকতে হবে তো ফেসবুক স্বাভাবিকভাবে জানে যে যে কোনো কিছু লেখে সে অবশ্যই কি তার কোনো একটা লাভেই লাগছে ঠিক আছে এবং ফেসবুক জানে যদি এই থেকে যদি সে স্টপ করে দেয় তাহলে ফেসবুক আর কেউ কন্টেন্ট দিবে না যদি ফেসবুকে যদি নিজেদের যদি এভাবে অ্যাডভার্টাইজিং করার সুযোগ না পায় মানুষ ফেসবুকে কোনো একটা কিছু দিবে মাঝখানে এরকম অ্যাড দিবে এখন যদি ফেসবুক যদি বলে আজকে যে অ্যাড দেওয়া যাবে না এমনি কন্টেন্ট লাগবে কিন্তু অ্যাড দেওয়া যাবে না তাহলে মানুষকে আর ফেসবুকে ইয়ে করতে উৎসাহিত হবে হবে না তো না হলে কি হবে ফেসবুকে কন্টেন্ট রিচ হবে না আর যদি কন্টেন্ট যদি রিচ না হয় তাহলে ফেসবুক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কন্টেন্ট যদি রিচ না হয় ফেসবুকে যদি বেশি বেশি কন্টেন্ট না আসে তাহলে যারা বিজ্ঞাপন দাতা তারা তারা কি মানুষ ফেসবুক ব্যবহার করবে না মানুষ ফেসবুক ব্যবহার না করে অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ঝুঁকে যাবে গুগল প্লাস অথবা অন্য কোনো সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ঝুঁকে যাবে তো ফেসবুকের ক্ষতি কী আমরা তো ফেসবুকে মাঝে কোনো বিল পে করতেছি না আমরা প্রতি মাসে ডিসবিল পে করি ফেসবুকের বিল পে করি আমরা যে ইন্টারনেটের জন্য এমবি কিনি এগুলো কি ফেসবুকের কাছে যাই এগুলো তো ফেসবুক পায় না তো ফেসবুকের লাভটা কি আমরা যদি ফেসবুক ইউজ না করি ফেসবুক কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে হ্যাঁ বিজ্ঞাপন দেয় এখন বিজ্ঞাপন দাতা বিজ্ঞাপন দাতারা ফেসবুক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে বিজ্ঞাপন দাতারা যখন দেখবে যে ফেসবুক এখন মানুষ দেখে না কম দেখে তখন বিজ্ঞাপন দাতারা কি আর ফেসবুকে বিজ্ঞাপন না দিয়ে তারা গুগল প্লাসে বিজ্ঞাপন দেবে অন্য অন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন দেবে ফেসবুক কী হবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা তাদের ব্যবসায় তারা মানে অনেক ভীষণভাবে লস করবে তো ফেসবুক এবং যদি ইয়া হয় তাহলে ফেসবুকের বিজ্ঞাপনের রেট কমে যাবে যদি ফেসবুকের ব্যবহারকারী কমে যায় বিজ্ঞাপনের রেট কমে যাবে কারণ একটা পেপারের সার্কুলেশন এই কত পাঁচ হাজার আর একটা পেপারের সার্কুলেশন দশ লক্ষ তাহলে কোন পেপারের বিজ্ঞাপনের রেট বেশি দশ লক্ষের বিজ্ঞাপনের রেট অনেক বেশি হবে না এটা যদি হয় পাঁচশো ওটা তো হবে পাঁচ লক্ষ অনেক বিশাল একটা একটা ডিফারেন্স হবে না রেটের ঠিক ফেসবুকের যদি কাস্টমার কমে যায় যদি ভিউয়ার কমে যায় ব্যবহারকারী কমে যায় তাহলে বিজ্ঞাপনের রেটটা কি কমে যাবে ঠিক আছে তো ফেসবুক সবসময় যেটা চাই যে মানুষ বেশি বেশি করে ফেসবুক ব্যবহার করুক এবং সেই জন্য ফেসবুক যেটা নিয়ে খুব বেশি ওরিট থাকে যে মানুষকে কীভাবে সুদি সুবিধা দেওয়া যায় ঠিক আছে কারণ সুদি সুবিধা দিলে মানুষ কি ফেসবুক ব্যবহার করবে আর মানুষ এমনি এমনি কন্টেন্ট লিখবে না মানুষকে যদি কোনো সুবিধা দেওয়া হয় তাইলে মানুষ কন্টেন্ট লিখবে তো ফেসবুক এবং ফেসবুকে যে কন্টেন্টগুলো লেখা হয় এগুলো লেখা মূলত কারা অনলাইন প্রফেশনাল রাই ঠিক আছে কেন লাগে কোনো একটা প্রোডাক্টের বিজ্ঞাপন দেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখে আপনার কি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তো ফেসবুকে যে আমরা এত ইনফরমেশান পাই এত কিছু পাই সেগুলো আর প্রত্যেকটা কিন্তু লজিক্যাল মানুষ এমনি এমনি সেই জিনিসগুলো লেখে না কেন লাগে কারণ সেই ধরনের জিনিসগুলো সে লাগবে এখানে তার কিছু না কিছু কী আছে বেনিফিট আসেই আচ্ছা তাহলে আমি কি আমি যতটুকু বলছি যতটুকু বুঝেছি এটুকু কি আপনারা বুঝতে পারছেন কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এটুকু পর্যন্ত আচ্ছা আমরা এখন কাজ শুরু করব আপনারা মোটামুটি আইডিয়া পাইছেন যে আমরা ফেসবুকে কাজটা কীভাবে করব ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজিংটা কীভাবে করব আমরা এখন সরাসরি কাজ শুরু করব তাহলে দেখুন আমাদেরকে একটা কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিল আমি বিজ্ঞাপনটা আবার দেখাচ্ছি আমরা কার বিজ্ঞাপন করব আবুল সামারের আবুল কোম্পানির মালিক অনেক আপনাকে রিকোয়েস্ট করে বলছে যে আমাকে একটু কি উদ্ধার করো ঠিক আছে কি বলছে যে আমার সামানটা শুধু মাত্র বাংলাদেশে চলে বাট আমি চাইছি সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাবানটা সাপ্লাই দেব সারা ওয়ার্ল্ড থেকে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিগুলো বড় বড় শোরুমগুলো আমাকে ফোন করবে আমি কি সারা বিশ্বব্যাপী এই সাবান সাপ্লাই দেব ঠিক আছে মানে আবুল কোম্পানির লক্ষ্য কী সাবান সেল করা এবং কোথায় বাংলাদেশের মধ্যে নাকি সারা ওয়ার্ল্ড
এতগুলো দুজনই বিজ্ঞাপন দিয়ে যায় আবুল কোম্পানিকে বাঁচবে আবুল কোম্পানির পক্ষে সম্ভব সারা পৃথিবীর টিভিতে এবং পেপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া তাহলে তার জন্য খুব সহজ কাজ কোনটা আমাদের কাছে আসা আমাদের কাছে এসে যদি বলে যে আমি সারা বিশ্বব্যাপী এটি এটি সেল করতে চাই এটি সেল করো তাহলে আমরা খুব সারা সহজে তার ইয়াটা সেল করতে পারবো না এখন আমরা ছাড়া আজকে তার আর গতি আছে তাকে উদ্ধার করতে করতে পারে কে আমরাই পারি এখন আবুল কোম্পানি কীভাবে লাভবান হবে দেখেন সে যদি শুধুমাত্র চিডং থেকে এই সাবানটা সেল করে শুধুমাত্র বাংলাদেশের কিছু মানুষ সেটা কিনবে কিন্তু সে যদি অনলাইনের মাধ্যমে যদি সারা বিশ্বব্যাপী সেল করে তাহলে সারা বিশ্বের কি যে সুপার শপ সারা বিশ্বের যে কোনো দোকান ঠিক আছে ওরা যদি একবার তারা ইম্পোর্ট করবে না ঠিক আছে তারা যদি দেখে যে এই সাবানটা এখান থেকে দশ টাকা দিয়ে কিনে তাদের ওইখানে কি একশো টাকা বিক্রি করতে পারবে তারা যদি এক ডলারও যদি বিক্রি করে একটা সাবান একশো টাকা না প্রায় এক টাকা দিয়ে কিনে তারা একশো দশ টাকা দিয়ে কিনে তারা একশো টাকা বিক্রি করতে পারবে তাহলে তারা এখান থেকে ইম্পোর্ট করবে না ঠিক আছে তাহলে এখন এখন আবুল কোম্পানির সাবান যদি আপনার মাসে যদি মনে করুন পাঁচ হাজার পিস চলে তাহলে যদি আমরা দেশের বাইরেও যদি এক্সপোর্ট হয় সারা বিশ্বব্যাপী যদি তার প্রোডাক্টটা ইয়ে হয় তাহলে তার এখানে কত গুণ বাড়বে তার মিনিমাম অনেক গুণ বাড়বে না সাপ্লাই দিয়ে এসে প্রোডাকশন করে করে শেষ করতে পারবে তার মানে আমরা আমাদের যে কোম্পানিগুলো চলে আমাদের দেশের মধ্যে যে কোম্পানিগুলো চিন্তা করে সবগুলো হচ্ছে লোকাল বেস্ট একটা লোকাল কোম্পানি যখন গ্লোবাল কোম্পানিতে গ্লোবাল গ্লোবাল মার্কেটে যখন যেতে চাইবে তখন তার একমাত্র ওয়ে হলো কি অনলাইন অ্যাডভার্টাইজিং কারণ সারা বিশ্বের টিভি চ্যানেলে সারা বিশ্বের পেপারে অ্যাডভার্টাইজিং তো খুব সহজ কাজ না এবং এটা এটা সম্ভব না খুব সহজ সহজে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় কীভাবে ফেসবুকের মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে আমরা আমরা যদি তার জন্য কাজ করি তাহলে তার সেল কমসে কম কয়েক গুণ বেড়ে যাবে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে না সে যদি এখন মাসে যদি পাঁচ লাখ টাকা প্রফিট করে আমরা তার প্রফিটটা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারবো তাকে আমরা বিশ লাখ টাকা তিরিশ লাখ টাকা টাকা প্রফিটের আমরা ব্যবস্থা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো আপনারা কি একটুকু বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমরা এখন আমি এখন কাজ কাজ শুরু করবো আমি অ্যাডভার্টাইজিংটা আবার দেখাচ্ছি আপনাদের বিজ্ঞাপনটা পছন্দ হয়েছে বিজ্ঞাপনটা আপনাদের পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ পছন্দ হয়নি মনে আমি প্রথমে খুব সহজ ভাবে মানে বিষয়টাকে বোঝাই আমাদের মূল কাজ কি মানে আমরা কি চাচ্ছি এখন আবুল কোম্পানি আমাদেরকে আসছে আসে আমার কাছে খুব রিকোয়েস্ট করে বলছে যে ভাই আমাকে বাসান তাই না আমাকে উদ্ধার করেন কীভাবে উদ্ধার করব প্রচার করব আচ্ছা এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রচার করব এখন আমরা আবুল কোম্পানির জন্য কাজ কাজ শুরু করতেছি তো আবুল কোম্পানির জন্য প্রথম কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফেসবুকের ফ্যান ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করব তাই না ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করে আমরা সেখানে অনেকগুলো কী রাখবো মানে আবুলের যে সাবানের বিভিন্ন কোয়ালিটি বিভিন্ন সাইজ আমরা সাবানগুলো ইয়ে রাখবো দেখেন এখন ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করা ফেসবুক আমরা প্রথমে ফেসবুকে গেলাম ফেসবুকে আপনি আপনার পার্সোনাল পেজে যাবেন আইডি পার্সওয়ার্ড দিয়ে পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করে আপনি যাবেন আপনার পার্সোনাল পেজে ঠিক আছে পার্সোনাল পেজে যাওয়ার পরে আপনি নিজে আসবেন ক্রিয়েট সরি এই যে ক্রিয়েট পেজ আছে না এখানে ক্রিয়েট পেজ আমরা পেজ তৈরি করবো মানে ফ্যান পেজ তৈরি করবো পেজ মানে কি ফ্যান পেজ আমরা এখানে আসলাম ক্রিয়েট পেজ প্রথমে আপনি কোথায় ঢুকবেন আপনার পার্সোনাল পেজে পেজে ঢুকবেন আপনি নতুন করে একটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পরে কী কী করবেন হ্যাঁ আপনি একটা ফেসবুকের ফ্যান পেজ মানে নিজের নতুন করে একটা ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর আপনি যাবেন হোমে হোমে আসার পর বাম পাশে দেখবেন কি যে পেজেস পেজেসের নিচে কি আছে ক্রিয়েট পেজ আছে না 
আমরা এখানে ক্লিক করলাম ক্রিয়েট পেজ ক্রিয়েট পেজের পরে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি লোকাল বিজনেস কোম্পানি ব্রান্ড এখন লোকাল কোম্পানি লোকাল বিজনেস ওর প্লেসেস কোম্পানি যেমন আবুল স্টোর একটা মুদি দোকান সে কে লোকাল স্টোর তাই না লোকাল লোকাল বিজনেস আবুল কোম্পানি সেটা কি অনেক বড় একটা কোম্পানি আবার আবুল কোম্পানির একটা প্রোডাক্ট আবুল সাবান সেটা কি ব্র্যান্ড না আবুল ডেউটিন সেটা কি ব্র্যান্ড তাহলে আবুল ডেউটিন একটা ব্র্যান্ড এই আবুল ডেউটিনের মতো এবং আবুলের যে এই ডেউটিনের যে মূল কোম্পানি সেটা হচ্ছে আবুল কোম্পানি সেটা হচ্ছে কোম্পানি তাই না আবার এই আবুল কোম্পানির প্রোডাক্ট যেখানে বিক্রি করে আবুল স্টোর সেটা কি একটা লোকাল বিজনেস এরপর এখানে আরও আছে আর্টিস্ট ব্যান্ডটা এখানে তৈরি করবে কমিউনিটি আপনি পাবলিক মানে অ্যাওয়ারনেসের জন্য যে কোনো কিছু তৈরি করলে ইনফরমেশান প্রোভাইড করার জন্য সেটা হবে কমিউনিটি কজেস আর কমিউনিটি মনে করেন আমি এস ইউ নিয়ে কোনো একটা পেজ তৈরি করলাম তাহলে এটা হচ্ছে কমিউনিটি স্পোর্টস নিয়ে কোনো একটা পেজ তৈরি করলাম এটা হবে কমিউনিটি তাহলে বলেন আমরা আবুল সাবান নিয়ে কি করব কোনো একটা পেজ তৈরি করব আবুল সাবান তাহলে আবুল সাবান নিয়ে আমরা কোথায় ইয়া করব ব্র্যান্ড আবুল সাবানটা হচ্ছে আমাদের ব্র্যান্ড তাই না এটা যে কোনো একটা করলেই হয় আমি করলাম ব্র্যান্ডে চুজ এ ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি আমরা ক্যাটাগরিটা চুজ করব সোপের ক্যাটাগরি কোনটা হয় দেখুন তো ক্যালসেন বিউটি হয় না এটা তো এটা তো বিউটির অংশ তাই না বিউটি ক্যালসেন বিউটি ব্র্যান্ড অর প্রোডাক্ট নেম কি দেবো আবুল সোপ আবুল সোপ আমরা দিলাম আবুল বিউটি সুপ তাহলে আমরা যে পেজটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেই পেজের নাম কি আবুল বিউটি সুপ ওই পেজের হেডিংয়ে বড় করে লেখা থাকবে কি আবুল বিউটি সুপ লেখলাম লেখার পরে গেট স্টার্ট আচ্ছা এখানে আবুল বিউটি সুপ সুপ লেখার সময় প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম ওপর বড় বড় হাতের হতে হবে না হয় ওটা নিবে না প্রত্যেকটা যেমন আবুলের এ লেখছি বড় হাতের ঠিক আছে বিউটির বি লেখছি বড় হাতের এভাবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম ওপর বড় হাতের হতে হবে আচ্ছা এখানে আসলো এখন এখানে আমরা চারটা ধাপ অতিক্রম করব এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার অ্যাবাউট প্রোফাইল পিকচার অ্যাড টু ফেভারিটস আর প্রিফার পেজেস ওরিয়েন্স এই চারটা স্টেপ ফিল আপ করে পরে আমাদের ফ্যান পেজটা তৈরি হবে প্রথমে অ্যাবাউট অ্যাবাউট একটা বক্স দেখতে পাচ্ছি টেল পিপল হোয়াট ইউর পেজ ইস অ্যাবাউট আপনার পেজটা কী সম্পর্কে সেটা আপনি মানুষকে বলেন বলেন আমাদের আমাদের পেজটা কী কী সম্পর্কে বলেন আচ্ছা আমরা তো এখানে বাংলাতেও লিখতে পারি We produce and sell the best quality soap in cheap price. এখানে লাগলাম অ্যাবাউট মানে আমাদের সম্পর্কে এই পেজটা সম্পর্কে সম্পর্কে একটু লাগলাম উই উই আর এ বাংলাদেশি সোপ কোম্পানি উই প্রডিউস অ্যান্ড সেল দ্য বেস্ট কোয়ালিটি সোপ ইন ইন চিপ প্রাইস তারপরে
ঠিক আছে দিলাম এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাবাউট এরপর আমরা অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসও লিখতে পারি ঠিক আছে মোটামুটি এটা হচ্ছে অ্যাবাউট মানে আমাদের এই পেজটা কী সম্পর্কে আমি যে এই পেজটা তৈরি করলাম এই পেজটা কী সম্পর্কে এই পেজের মধ্যে কী আছে মানুষ প্রথমে অ্যাবাউট দেখেই এই পেজটা কী আছে সেটা বুঝে নেব বুঝে নিতে চাইবে দিলাম দেওয়ার পরে এগুলো এগুলো এখন লাগবে না শুধু এই বক্সটা ফিল করলে হবে এটাও লাগবে না এখন এটাও লাগবে না ঠিক আছে আমরা শুধুমাত্র অ্যাবাউটের বক্সটা ফিল করব এটা ফিল করার পরে সেভ ইনফো আমরা চলে গেলাম দুই নম্বরে তাই না আমাদের এক নম্বর স্টেপের কাজ শেষ আমরা কি করতে সেটা ফ্যান পেজ আবুল সমানের জন্য ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি করতে যাচ্ছে ফ্যান পেজ এবং পার্সোনাল পেজের মধ্যে পার্থক্য কী আমরা যে পেজগুলো ব্যবহার করি আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেটা কি সেটা হচ্ছে পার্সোনাল পেজ আর যখন আমি কোনো একটা কোম্পানির জন্য প্রচার করব প্রচারের জন্য যে পেজগুলো তৈরি করব সেগুলোর নাম কি ফ্যান পেজ আমরা বিষয় অথবা সেলিব্রিটি আচ্ছা তাহলে আমরা প্রোফাইল পিকচার তাহলে আমরা এক নম্বরে অ্যাবাউটে লাগলাম আর যে আমরা একটা সামান কোম্পানি আমরা ভালো সামান বিক্রি করি ভালো সামান পাওয়ার জন্য এখানে ক্লিক এখানে ফোন করো ঠিকানা দিলাম আমাদের সম্পর্কে আমরা মোটামুটি বললাম এরপর হলো প্রোফাইল পিকচার তো প্রোফাইল পিকচার এখানে দেবো এখন প্রোফাইল পিকচার হিসেবে আমরা একটা লগো তৈরি করি এখানে আবুল কোম্পানির আবুল কোম্পানির লগোটা আমরা দেবো আবুল সুপার লগো আমি আপনাদের ওই লগো কীভাবে তৈরি করবেন সেটা আমি দেখিয়েছিলাম আপনাদের ওই কন্টেন্ট রাইটিং ক্লাসে দেখেন এটাকে নিয়ে আমরা আমাদের মতো করে মুড়িবাই করি আমরা লগো লগো তৈরি করতেছি আমরা লগোটাকে এখানে নিয়ে আসলাম
আমরা কি মোটামুটি একটা লগো বানাতে পারলাম আপনাদের পছন্দ হয়েছে এটা কি অরিজিনাল মালিক এসে কেউ কখনো ঝামেলা করবে জামার লগো তুমি কেন নিচ্ছ মোটামুটি আমরা একটা লগো বানালাম যে আবুল সব কোম্পানি তাই না লগো বানালাম লগোটাকে আমরা সেভ করি এখন এখন আমি যে এই লগোটা ফেসবুকে দেবো এই ল এই লগোটা আমি এখানে ফেসবুকে দেবো তাই না এখন ফেসবুকে দেওয়ার জন্য লগোটা কীরকম হবে ফেসবুকে দেওয়ার জন্য লগোর সাইজ কত হবে দেখেন আমরা যদি ইমেজে যাই ফেসবুক লগো সাইজ সরি ফেসবুক লগো সাইজ কত এই যে একশো আশি বাই একশো আশি ইন্টু একশো আশি তাই না তাহলে আমরা আমাদের এই লগোর সাইজটাকে একশো আশি ইন্টু একশো আশি থেকে কনভার্ট করি আমরা যাবো হোমে রাশেদ এদিকে আসো প্রজেক্টর এরকমই এখন এটা টিউনিং করে দাও এটা টিউনিং করছিলা ওখান থেকে টিউনিং টিউনিং করছিলা টিউনিং করার পরে পরে এরকম আসতেছে কেন টিউনিং করার পর তো এটা তো টিউনিং এর প্রবলেম তো তারপরে এরকম হচ্ছে কেন আচ্ছা দেখুন তাহলে আমরা এটাকে রিসাইজ করবো একশো আশি টু একশো আশিতে আমি দিলাম হোম হোম থেকে আমরা যাবো রিসাইজে রিসাইজ রিসাইজ থেকে পিকজেল এটা একটু বেশি আছে না একশো আটের চেয়ে বেশি আছে না চারশো একত্রিশ তিনশো চুরাশি তাহলে আমরা এটাকে একশো আশি টু একশো আশি করি যাক বেশি থাকলে সমস্যা নেই বাট যদি একশো আটের চেয়ে যদি কম থাকে তাহলে প্রবলেম তাহলে অ্যাকসেপ্ট করবে না আমরা জাস্ট নিশ্চিত হবো যে একশো আটের চেয়ে বেশি আছে কিনা এটা বেশি আছে না আর যদি না যদি না হইতো তাহলে আমরা মেনটেন এক্সপেক্টেশন তুলে দিতাম তোলার পরে কি এটা একশো আশি এদিকেও একশো আশি লেখার পর ওকে করলে কি হবে আমাদের একশো আশি একশো আশি হয়ে যেত এটা হচ্ছে কি ফেসবুকের জন্য স্ট্যান্ডার্ড সাইজ যাই হোক আমরা যেহেতু একটু বড় আসে আমরা এটাই রাখলাম এখন আমি লগোটাকে সেভ করলাম আবুল সোপ আবুল সোপ ফেসবুক লগো সেভ করলাম করার পরে আমরা এখানে গেলাম তাহলে আমরা এই যে এখানে কী করবো আমরা এখন এখন কত নম্বর স্টেপে আসি দু নম্বর স্টেপ আমরা একটা লগো অ্যাড করবো তাই না তাহলে লগো অ্যাড করার জন্য আমরা কী করলো কী কী করবো আপলোড ফ্রম কম্পিউটার দিলাম দেওয়ার পরে ওকে তাহলে আমরা আমাদের লগোটা এখানে অ্যাড হয়ে যাচ্ছে হয়েছে না অ্যাড হলো যে নেক্সট তাহলে আমরা এক নম্বর স্টেপে ফিল করলাম এক নম্বর স্টেপে আমরা লাগলাম অ্যাবাউট দু নম্বর স্টেপে লাগলাম কি হ্যাঁ প্রোফাইল পিকচার এরপরে তিন নম্বর স্টেপ হলো বাকি বাকি স্টেপগুলো আমরা আপাতত ফিল করব না বাকি স্টেপগুলো আমরা জাস্ট স্কিপ করে যাব এটা স্কিপ চার নম্বর স্টেপ স্কিপ করে যাব স্কিপ আমাদের ফেসবুকের ফ্যান পেজ তৈরি হয়ে গেল হয়ে গেছে না দেন দেন এরপরে এগুলো নেক্সট লাইক নেক্সট নেক্সট আমাদের আবুল পেজের লগোটা তৈরি হয়ে গেল আবুল আবুল সোফের ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের এই অ্যাকাউন্টের নাম হচ্ছে সালমান খান এখন একটা পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের মধ্যে আমরা কী করলাম 
ফ্যান পেজ তৈরি করলাম তো আমি যদি আবার আরেকটা ফ্যান পেজ তৈরি করতে চাই আবার কোথায় যাব আবার যাবো ফোমে ফোমে থেকে কোথায় আবার ক্রিয়েট পেজ ক্রিয়েট ক্রিয়েট পেজ এভাবে আমরা একটা পার্সোনাল পেজের আন্ডারে অনেক অনেকগুলো ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারব আবার আমরা যদি আমাদের ফ্যান পেজে যেতে চাই কোথায় এই যে এটার মধ্যে আমরা দেখব মোরও যদি যাই फेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबुकेसबु
আমরা এটা 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 কী জন্য তৈরি করতেছি হ্যাঁ ফেসবুকের কাবারের জন্য আমরা এগুলো কেটে ফেলে দিই বাংলায় আমরা কিছু কথা কথা এখানে লিখি জাস্ট আমি এটা এটা কী করলাম একটা ব্যানার তৈরি করলাম ফেসবুকের জন্য ঠিক আছে এখন আমি এটাকে শর্ট করি এটাকে ক্রপ করি ক্রপ এখন আমরা যে ফেসবুকের কাবার দেবো ফেসবুকের কাবারের সাইজ কত আমরা সাইজটা জেনে নিই ফেসবুক কাবার সাইজ কত আটশো একান্ন ইন্টু তিনশো পনেরো এখন আমার আমরা দেখি যে আমাদের এটার উপরে আছে কিনা এখানে হচ্ছে এখান থেকে হোমে গেলাম হোম থেকে রিসাইজ পিকজেল আগে আগে আপনি স্ক্রিনটা নিয়ে নেবেন আটশো একান্ন তিনশো পনেরো দিয়ে আপনি স্ক্রিনটা আগে নিয়ে নেবেন তাহলে আর ঝামেলা থাকবে না কারণ অনেক সময় ছবি তৈরি করার পর যদি আপনি স্ক্রিন চেঞ্জ করেন সাইজ চেঞ্জ করেন ছবিটা বিশদৃশ হয়ে যায় কত আছে এক হাজার নয় ইন্টু তিনশো উনিশ তার মানে রেশিও ঠিক আছে না মানে এক হাজার নয় মোটামুটি ইয়াটা ঠিক আছে আটশো একান্নর উপরে আছে তাহলে চলবে আচ্ছা এটা করলাম করার পর এটাকে আমি সেভ করলাম আবুল সমান ফেসবুক কাবার এখন দেখেন এখন আমি এই ইয়াটা এখানে অ্যাড করব কাবারটা অ্যাটা কাবার চোর্স ফ্রম ফটোস আপলোড ফটো কই কোথায় এটা কভার আমাদের কভারটা এখানে আপলোড হয়ে যাচ্ছে হয়ে গেছে না চলবে সেফ চেঞ্জেস তাহলে আমরা আবুল সাহেব লগো তৈরি করলাম আচ্ছা 
যেটে লেখা থাকে আপনারা আবুল সামান পড়ে নেন ও যেটা লেখক এটা তো কোনো সমস্যা না আমরা যেটা কি পড়তে দিই সেটা তো বিষয় এই যে এখানে লেখা আছে আবুল আবুল সোপ লিমিটেড পড়াশোনা মানে ও কি লেখছে সেটা ইম্পর্টেন্ট আমরা কি পড়তে দিই সেটা ইম্পর্টেন্ট তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা কি এটা করতে পারবো এই লবো তৈরি করতে পারবো আমরা কি ফেসবুকের জন্য ব্যানার তৈরি করতে পারবো ব্যানারের মধ্যে আমরা আমাদের মনের মাধুরী মিশে লেখা লেখা লিখতে পারবো পারা যাবে না খুব কঠিন কাজ নাকি সহজ কাজ আসলে খুব সহজ কাজ বলেন আমরা যে অল্প সময়ের মধ্যে যা তৈরি করলাম এগুলো কি দেখতে খুব বেশি খারাপ দেখাচ্ছে বাট আপনি যদি সময় দিয়ে করেন অনেক মানে মনের মাধুরী মিশে যা মনের আবেগ দিয়ে যদি তৈরি করেন তাহলে আরও সুন্দর হবে অনেক বেশি সুন্দর হবে তাহলে আমাদের এই পেজের মধ্যে মূল কাজটা কি হবে আমাদের বলেন আমরা যতটুকু করলাম এটুকু অনেক কি করতেছি একটা ওয়েবের একটা কি ওয়েবসাইটে এক্সপ্রেস করতেছি আবুল সামানের একটা দোকান আছে না একটা শোরুম আছে না ধরুন আবুল সামানের ফ্যাক্টরি আছে ফ্যাক্টরির পাশে তার একটা শোরুম আছে না ওই শোরুমে যারা পাইকারি পাইকাররা যখন যাবে অথবা সাধারণ খুচরা কাস্টমাররা যখন যাবে তখন কি তখন আবুল সামানের কত রকমের প্রোডাক্ট আছে তারা দেখবে তাই না এখন সে আবুল সামান কী করছে এর হচ্ছে আবুল জুনিয়র সাবান এটা হচ্ছে আবুল সিনিয়র সাবান এটা হচ্ছে আবুল ভিডিও সুপ এটা হচ্ছে কাপড় কাছে কাপড় কাছে এবার অনেক অনেকগুলো ক্যাটাগরি সাবান আছে না তার ঠিক আছে সবগুলো সাবান সে শুকিয়ে সাজায় রাখছে ঠিক আছে তো এখন আমরা আবুল কোম্পানির জন্য যেটা তৈরি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা অনলাইন স্টোর আবুল কোম্পানির তো একটা ফিজিক্যাল স্টোর আছে আমরা এখন তার জন্য কি করব অনলাইন স্টোর আবুল কোম্পানির কত রকমের সাবান আছে কত রকমের কী আছে এই জিনিসগুলো জানার জন্য মানুষকে কী করতে হবে অনেক কষ্ট করে আবুল কোম্পানির শোরুম পর্যন্ত যেতে হবে আমরা এখন যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আবুল কোম্পানির শোরুম পর্যন্ত মানুষ না গিয়েই আবুল কোম্পানির সবগুলো প্রোডাক্ট সম্পর্কে মানুষ জানবে আমরা তার জন্য একটা অনলাইন স্টোর তৈরি করতেছি এটুকু ক্লিয়ার অনলাইন স্টোর তাহলে আমরা জাস্ট এটা হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে সাইনবোর্ড এটা হচ্ছে আবুল কোম্পানির জন্য আমরা একটা দোকান তৈরি করতেছি আচ্ছা এখন সরাসরি যে যে দোকান সরাসরি দোকানে মানুষ ধরুন ডেইলি এক দেড়শো মানুষ যাবে আর আমার আমরা যে দোকানটা তৈরি করতেছি এটাতে ডেইলি কী পরিমাণ মানুষ আসবে হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ এখানে এখানে আসবে না ঠিক আছে কোন কোন দোকানের কাস্টমার বেশি আবুল কোম্পানির আবুল কোম্পানি পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচ করে যে দোকান বানাচ্ছিল সে দোকান নাকি আমরা কি কোনো খরচ ছাড়াই যে দোকান বানাচ্ছি সেই এই দোকান এটার প্রচার হবে না বিদেশ থেকে মানুষ কি এসে তার দোকান আসবে কিন্তু বিদেশ থেকে বিদেশে এই এই দোকানটা যাবে না আচ্ছা তাহলে এখন আমরা ক্যামেরা নিয়ে আবুল কোম্পানির শোরুমে যাব শোরুমে গিয়ে ওর যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলোর ছবি তুলব বিস্তারিত বিবরণ লাগবো লেখে আমরা কি এখানে যাব তাহলে আবুল কোম্পানির শোরুম সমান সমান কি আবুল কোম্পানির ফেসবুকের ফ্যান পেজ একটা মানুষ আবুল কোম্পানির শোরুমে গেলে যত ধরনের ইনফরমেশান জানবে একটা মানুষ যখন আবুল কোম্পানির ফেসবুকে ফ্যান পেজে আসবে ঠিক খুব হু সেম ইনফরমেশানে জানবে আমরা সেই ব্যবস্থাটাই করব সবাই কি বুঝতে পারছেন আমরা কি করতে যাচ্ছি আমরা আপাতত এখন যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে আবুল কোম্পানিকে আমরা প্রেজেন্ট করতেছি আমরা এখনো অ্যাডভার্টাইজিংয়ে ঢুকি নেই আমরা প্রথমত আবুল কোম্পানির প্রোডাক্টগুলোকে আমরা কি করব প্রেজেন্ট করব আমরা ফেসবুক উপস্থাপন করব দেন আমরা অ্যাডভার্টাইজিং করব ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখন দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে প্রোডাক্টটা প্রেজেন্ট করা ফেসবুকে আর দ্বিতীয় পার্ট হচ্ছে কি অ্যাডভার্টাইজিং করা আমরা এখনো প্রথম পার্টের মধ্যে আসি ঠিক আছে আচ্ছা আপনাদের দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে মনে না চোখে দুইটা দুইটা দেখা যাচ্ছে আচ্ছা রাশাতে এটা এটা কখন থেকে হচ্ছে এটা কখন থেকে হচ্ছে তো মাঝখানে এতগুলো দিন গেল ঠিক করো নাই কেন বৃহস্পতিবার এটা ঠিক করো নাই কেন তো অফ করে দেখার পরে হয় না এটা আমাকে এরপর আমাকে বলো নাই কেন আচ্ছা এখন আবুল কোম্পানির যত ধরনের সাবান আছে আমরা সাবানগুলোকে এখানে পোস্ট করব ঠিক আছে দেখেন
আমরা এখানে নিচে লিখে দিই রং ফর সাগরে সাবান এখন দেখেন এই লেখাটা একটু আমরা নিচে লেখলাম একটু আলাদা করে আলাদা করে লেখলাম তাই না এখন এটাকে মনে হবে হেডিংয়ের মতো যখন আমরা এটাকে পোস্ট করব তখন মনে হবে হেডিং মানে আমরা ওই ফেসবুকে আমাদের হেডিং পোস্ট করার কোনো অপশন নেই আমরা ফেসবুকে যখন লেখা শুরু করি তখন কীভাবে হয় দেখেন ফেসবুকে যখন আমরা কোনো একটা কিছু লেখব এখানে আমাদের কোনো হেডিং দেওয়ার কোনো কোনো অপশন আছে হ্যাঁ তো দেখুন আমরা এখন এক সকরা দেবো সেই জন্য আমরা হেডিংটা ওই ছবির মধ্যেই লাগব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড যদি সাদা হয় এবং আমরা ছবির মধ্যে যদি একটু ছবির সাথে একটু ডিসটেন্স রেখে যদি একটা লেখা লেখে দিতে পারি তখন ছবির সাথে আমাদের হেডিংটা দেখা যাবে আর হেডিং সহ যদি আপনি ছবি দেন তাহলে আপনার লেখাটা অনেক বেশি ইমপ্রেসিভ হবে তো দেখুন আমি এটা করলাম ক্রপ করলাম চার একটু ক্রপ করি দেখেন এখন আমরা কি করব এই আবুল সাবানের যতগুলো প্রোডাক্ট সবগুলো প্রোডাক্ট আমি এখানে অ্যাড করব দিলাম দেওয়ার পর কি ফটো কই কথা বলো না কেন আপলোড ফটো দেন এখানে আমরা লাগবো তাহলে তো আমরা সবাই জানি না তাহলে কি করতে হবে এগুলো সবগুলো বাংলা ঠিক আছে না মানে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আবুল সবানের এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন আচ্ছা বাদান এই কথাটা এখানে না লিখি এখানে এখানে আমি সাবানের নামটা লিখি 
এটি কি সাবান না না এই সাবানের ব্র্যান্ডের নামটা লেখে আপনার সাবানের তো অনেক ধরনের সাবান আছে তাই না এটা হচ্ছে হ্যাঁ বিউটি সুপ ওয়ান জিরো ওয়ান মানে এটা হচ্ছে এক নম্বর সাবান আর কি মানে মডেলের নাম এটা তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন তারপরে প্রাইস তারপরে গ্যারান্টি এবং ওয়ারেন্টি মানে কারো মাথা যদি চুল চলে যায় আবুল সাহেব আবার চুল দিবে চুল ফেরত দিবে গ্যারান্টি বলুন আর কেউ যে পারে ফোন নাম্বার হ্যাঁ ফোন নাম্বার তারপর হচ্ছে অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে পেমেন্ট টার্মস বিকাশ পেমেন্ট করা যাবে বিকাশে ক্যাশে এবং কি ডিবি বিএলে মোবাইল ব্যাঙ্কিংয়ে আপনি প্রোডাক্ট ডেলিভারি কীভাবে নেবেন কুরিয়ার সার্ভিস কেসে এরপর আমরা আরও অনেক কিছু অনেক কিছু লিখতে পারবো না মানে এই প্রোডাক্টটা কেনার জন্য মানুষকে যত ধরনের তথ্য দরকার এরপর আরও দিতে পারে ওয়েবসাইট মানুষ আরও বিস্তারিত জানার জন্য কি ওয়েবসাইট দেখবেন বিবরণ দেখেন তাহলে আবুল সাবানের পেজ আমরা আসলাম এখন প্রথমে একটা কি কী সাবান এটা রং ফসাগারের সাবান রং ফসাগারের সাবান এটা কী হলো আবুল বিউটি সব সব নাম্বার ওয়ান জিরো ওয়ান প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন এটা তারপর প্রোডাক্টের এটা গ্যারান্টি এটা ওয়ারেন্টি এটা ফোন নাম্বার এটা অ্যাড্রেস এটা পেমেন্ট সিস্টেম আর বিস্তারিত জানার জন্য আরও ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইটে রয়েছে তাহলে ওয়েবসাইটে না গিয়েও যে কোনো মানুষ জাস্ট একটুকু দেখে এই প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন যেটা বাংলায় কী কী হবে এটার গুণাগুণগুলো যদি এখানে মানুষ বুঝতে পারে মানুষ এটা বাই করবে না অনলাইন থেকে সরাসরি মানুষ অর্ডার অর্ডার দিতে পারবে না ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে ফেসবুকের মধ্যে কোনো এখানে কোনো হেডিং লেখা যাচ্ছে হেডিং লেখার কোনো অপশন নেই তাহলে আমরা হেডিংটা হেডিংটা কোথায় লিখলাম সাবানের সাথে মিলে যায় ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটা প্রোডাক্ট লিখলাম রং ফস ফসাকারি সাবান এবিপি আমরা প্রায় তিনশো রকমের প্রোডাক্টের অ্যাড লিখতে পারবো না একটা শোরুমকে অনলাইনে উপস্থাপন করা এখন আমি যদি বলি ধরুন শৈল্পিক ফ্যাশন শৈল্পিক ফ্যাশনের একটা ফিজিক্যাল ফিজিক্যাল একটা শোরুম আছে এখন আপনাকে যদি বলি যে আপনি শৈল্পিক ফ্যাশনের জন্য একটা অনলাইন স্টোর তৈরি করেন করা যাবে না আপনি একটা ক্যামেরা নিয়ে শৈল্পিক ফ্যাশনের এখানে যাবেন প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ছবি তুলবেন 
ठीक से ये हम पाजाबी ये पाजाबी कत पार्सेंट कटन कत पार्सेंट की ये पाजाबी डिजाइन कम मडार्न मैं सेल्समैन जा जा डेस्क्रिपने लिखते पड़े ना छवि हाँ छवि डेस्क्रिपन विवरण प्राइस मैं कस्टमारे जा थे समस्त इनफरमेशन आनी क्या दीते पर ना एक शिल्पिकर जो शोरूमे तरह जो तीन सौ रकम जो प्रोडक्ट थे तीन सौ रकम जो इतना थे अपनी तीन सौ रकम प्रोडक्ट इकने दीते पर ना मानुष सरसिटी शिल्पिकर शोरूमे गए जाते अपना फेसबुक फैन पेज थे जानते पर ना फेसबुक अच्छा एक रेस्टुरेंट ताकि कि उपस्थापन करा जाए मन करें आबुल चाइनीज रेस्टुरेंट बोलें ये क्यों उपस्थापन कर मजा <laughs> अच्छा मन कर एक नाफिजर दुकान एक नाफिज दुकान के उपस्थापन कर नाम लगोटा कबार दीबें तपर कबारे कम छवि हेयर स्टाइल कम छवि देव आपन सार्च कर पा जो हेयर स्टाइल छविटेक्टी <laughs> पहले आबुल कर लम सबानर जो ये एक प्रोडक्ट बेस्ड एक ब्यूटी पार्लार से प्रोडक्ट ना कि सार्विस सार्विस बेस्ड तेल एक ब्यूटी पार्लार के जो अपनी उपस्थापन करते चान क्यों करते ब्यूटी पार्लार जो रकम सज आज जोगुल सार्विस वा दे जमन स्पा स्पार एक छवि दें स्पार छवि क्यों दीबें अनेकगुल्लो छवि चले आसान स्पा ये छवि अपनी दें देर नीचे या कर लिखे दें उसे आगामी क्लस लगे आगामी क्लस कन्टेंट लेखा शिखब मानी मैं अनलैन एडभार्टाइजिंग जो शुरू करब तक हमें कि एडभार्टाइजिंग करार जो कन्टेंटगू क्यों लागू एडभार्टाइजिंग क्यों भी लागू यू कर शिखब आगामी क्ला आज के क्लस एडभार्टाइजिंग शिखी नहीं कि बारे स्पा करते फोन कथा बोलते अच्छा आज के क्लस जेटा शिखल फेसबुक तो पार्सनल पेज तैरि करते आज के क्लस खूब सहज एक क्या शिखल से हलो कि फेसबुके फैन पेज तैरिरा फैन पेजर माध्यम क्यों को कम्पानी के 
কোনো একটা কোম্পানিকে উপস্থাপন করা মানে একটা স্টোর সেটা হতে পারে একটা কি প্রোডাক্ট বেসড শপ অথবা হতে পারে সার্ভিস বেসড যদি হয় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড এটা কি প্রোডাক্ট নাকি সার্ভিস প্রোডাক্ট তাই না ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড হলো প্রোডাক্ট তাহলে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডে কত ধরনের আংটি আছে কত ধরনের নেকলেস আছে এগুলো আমরা ছবি তুলে তুলে এখানে প্রোডাক্টগুলো বিবরণ লিখে দিতে পারি না ক্লিয়ার তাহলে ওটা হচ্ছে কি আমরা ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের একটা বাস্তব একটা কী আছে শোরুম আছে আমরা সেই ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড থেকে আমরা ফেসবুকের একটা শোরুম তৈরি করতে পারি আমরা সহজ সহজ কথা আজকে আমরা কী শিখলাম শোরুম তৈরি করা ভার্চুয়াল শোরুম তৈরি করা তাই না সেটা যে কোনো প্রোডাক্ট বেসড কোম্পানিটা আমরা শোরুম তৈরি করতে পারি আবার কি সার্ভিস বেসড কোম্পানিটা শোরুম তৈরি করতে পারি অথবা কোনো একটা স্কুল আমরা করতে পারি না মাদ্রাসা করতে পারি না অথবা যে কোনো একটা ক্লাব একটা সংগঠন আমরা যে কোনো কিছুর ফ্যান পেজ তৈরি করতে পারি তো আপনাদের আজকের যেটা কাজ সেটা হলো আপনারা মিনিমাম পাঁচটা ফ্যান পেজ তৈরি করবেন ঠিক আছে পাঁচটা ফ্যান পেজ তৈরি করা মানে এবং সেই ফ্যান পেজগুলো হবে কি সেই ফ্যান পেজগুলোর উদ্দেশ্য হবে কোনো একটা কিছুকে উপস্থাপন করা আপনারা নিজের হ্যাঁ প্রোডাক্ট বেসড হোক সার্ভিস বেসড হোক ঠিক আছে আপনারা নিজের এলাকার কোনো নামে দামি কোনো কোম্পানি নিয়ে কাজ করা যাবে না নামে দামি কোম্পানি নিয়ে কাজ করলে আমি বুঝবো না ঠিক আছে আপনারা যে কাজ করবেন আপনাদের এলাকায় আপনাদের মহল্লায় আপনাদের পাড়ায় যে কোনো একটা ছোটো দোকান ধরেন আবুল স্টোর আবুলের মুদির দোকান ওটা নিয়ে করেন রহিমের চায়ের দোকান ওটা নিয়ে করেন আমি কি বুঝতে পারছি যদি আপনি ওই বড় বড় রবি রবি কোম্পানি বাংলা বাংলা লিং কোম্পানি এগুলো নিয়ে যদি করেন তাহলে আমার বুঝতে অসুবিধা হবে আপনি আসলে কটটুকু করতে পারতেছেন আমি কি বুঝতে পারছি একেবারে ছোটো ছোটো খাটো জিনিসকে আপনি উপস্থাপন করেন টেলারের দোকান মানে আপনার এলাকায় যে কোনো টেলারের দোকান বাস্তব অস্তিত্ব আছে আমার একটা টেলারের দোকান আপনি কী করেন তার জন্য একটা ফ্যান পেজ তৈরি করেন আর প্রোডাক্টের ছবিগুলো তো আপনি নেট থেকে সার্চ করলে পাবেন পাবেন না নেট আপনি ইচ্ছা মতো ছবি দেন ছবিগুলো তো তার হুবু হুবু হতে হবে না আমি কি আমি কি বোঝাতে পারছি হ্যাঁ আমি আজকের ক্লাসে আপনারা যেটা শিখবেন সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা কিছু ধরুন একটা স্কুলকে আপনি করলেন উপস্থাপন করলেন একটা কোচিং সেন্টারকে আপনি উপস্থাপন করলেন একটা স্কুলের জন্য ফ্যান পেজ তৈরি করে দেন একটা কোচিং সেন্টারের জন্য ফ্যান পেজ তৈরি করে দেন একটা প্রোডাক্ট বেসড একটা ইয়ার শোরুমের জন্য করে দেন ঠিক আছে আপনি করতে পারতেছেন কি না সেটাই জাস্ট দেখবেন আমি কি বোঝাতে পারছি তাহলে আমরা আজকের ক্লাস শুধু উপস্থাপন করা শিখলাম আগামী ক্লাস আমরা শিখব এইগুলোর মাধ্যমে আমরা কীভাবে মার্কেটিং করব মানে কীভাবে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং করব আজকে আমরা শুধুমাত্র বই লিখতেছি সেই বইটা আমাদের সেলফি থাকবে আর আগামী ক্লাস আমরা কী করব সেই বইটাকে আমরা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পাবলিশ করব ক্লিয়ার তো ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ